எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி பணிகின்றேன் சிறந்த முறையிலே இந்த மார்கழி திருவிழாவை அற்புதமான முறையில் நடத்தி கொண்டு வருகிற அருட்செல்வர் உள்ளிட்ட மார்கழி பெருவிழா சபையினர் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கங்கள் சபையிலே வீட்டிருக்கக்கூடிய கற்றோர்களே மதிப்புக்குரிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே இளையோர்களே குழந்தைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு சார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் மீண்டும் ஒரு தரம் தெரிவிக்க கிடைத்த வாய்ப்பை நினைந்து மகிழ்ந்து இறைவனை துதிக்கின்றேன் இரண்டாம் ஆண்டாக பாரத கதையினுடைய தொடர்ச்சியை சொல்ல திருவருள் கூட்டியிருக்கிறதற்கு திருவருளை எண்ணி எண்ணி போற்றி மனம் மகிழ்கின்றேன் இன்றைக்கு ஆஞ்சநேய ஜெயந்தி நடைபெறுவதை ஐயா அவர்கள் நினைவூட்டினார் ஆஞ்சநேய வழிபாடு ஏற்றுகிற பேரு பலருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பேர் ராமாயணம் மகாபாரதம் என்கின்ற இரண்டு காவியங்களிலேயும் ஆஞ்சநேய பாத்திரம் உண்டு சிரஞ்சீவியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அவருக்கு அழிவில்லை அதனாலே அவர் ராமாயண காலத்திலும் வாழ்ந்தார் பாரத காலத்திலும் வாழ்கிறார் எங்கெங்கு ராமநாமம் பேசப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஆஞ்சநேயருடைய பிரசன்னம் இருக்கும் என்பது நம்முடைய மூதாதையர் சொல்லி வருகிற ஒரு ஐதீகம் ஆஞ்சநேய வழிபாட்டை செய்தவர்களுக்குத்தான் அந்த வழிபாட்டினுடைய சிறப்பு என்ன என்று தெரியும் சிறுவயதிலே இருந்தே எனக்கு ஆஞ்சநேயர் மேலே ஒரு ஈடுபாடு அவரை போல் இருக்கிற காரணத்தினாலோ என்னவோ தெரியவில்லை ராமாயணத்திலே வந்த விருப்பம் ஆஞ்சநேயரிலே பெருவிருப்பாக மாறியது எப்பொழுதும் அவரை தொழுவதை என்னுடைய வாழ்நாள் வேலையாக கொள்வேன் ஐயா நினைப்பூட்டியபடியால் மனதிலே வருகிற எண்ணங்களை சொல்லாமல் தாண்டி போக முடியவில்லை ஆஞ்சநேயர் வழிபாட்டிலே நான் பெற்ற அனுபவம் என்பது இன்றைக்கு நினைத்தாலும் எனக்கு ஆச்சரியம் தருகிற அனுபவங்கள் எனக்கு ஏற்பட்டதுண்டு என்னுடைய குருநாதர் பேராசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு முதல் முதல் வருகை தந்திருந்தார் அவருடைய பேச்சை கேட்க பெரிய கூட்டம் கூடியது இதுபோல் ரெண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு கூட்டம் கூடியது நல்லூர் யாழ்ப்பாணம் நல்லூரில் இருக்கிற ஆதீனத்திலே ஐயாவினுடைய பேச்சு நான் ஐயா ஐயா என்று சொல்வது ராதாகிருஷ்ணன் ஐயாவை என்று தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் கேட்டு உருகுகிற வண்ணம் ஒரு ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து அவர்கள் பேசினார் கடைசி நாளிலே ஆஞ்சநேயர் பற்றிய தலைப்பு எங்கள் ஊரிலே ஒரு வங்கி மேனேஜர் இருந்தார் ஐயாவினுடைய பேச்சு உச்சத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது நல்லூர் என்பது ஒரு கிராமம் அல்ல ஒரு பட்டினமான பகுதி அந்த பேச்சை கேட்டு எல்லாரும் மெய்சில் எடுத்து போயிருக்கிறார்கள் அந்த வங்கி முகாமையாளர் என்னிடம் ஓடி வந்தார் ஜெயராஜ் ஜெயராஜ் இங்கே வா ஒரு பக்கம் என்று என்னை கூட்டி கொண்டு போனார் நம்ம கம்பன் விழாவுக்கு ஆண்டவனுடைய அனுக்கிரகம் கிடைத்திருக்கிறது என்றார் எனக்கு என்னவென்று புரியவில்லை ஐயா ரொம்ப உணர்ச்சிகரமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்னை அவருக்கு கண்ணாலே கண்ணீர் வழிகிறது அவர் என்னிடம் சொன்னார் ஜெயராஜ் 
எங்கே ராமநாமம் பேசப்படுகிறதோ அங்கே ஆஞ்சநேயர் இருப்பதாக ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறது அதோ பார் அந்த மதிலே ஒரு குரங்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறதே பார் என்று சொன்னார் பார்த்தால் அந்த இடத்திலே ஒரு குரங்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறது சிலிர்த்து போனேன் நானும் ஏனென்றால் அந்த இடம் குரங்குகள் பிற நடமாடுகிற ஒரு இடம் இல்லை ஒரு குரங்கு அந்த மதிலே உட்கார்ந்து கொண்டு இருந்தது இது என்னுடைய முதல் அனுபவம் என் குருநாதர் மூலமாக கிடைத்த முதல் அனுபவம் அதற்கு பிறகு ஆஞ்சநேய பக்தி அதிகரித்தது ஒவ்வொரு முறையும் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே ஆஞ்சநேயர் எனக்கு குரங்கு வடிவாக காட்சி கொடுப்பார் இது நான் ஏதோ ஒரு பெரிய ஆள் என்று சொல்றதாக நினைக்க வேண்டாம் பக்தி பண்ணினால் இந்த அனுபவம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் யாழ்ப்பாணத்திலே விடுதலை புலிகளுக்கும் இந்திய இராணுவத்துக்கும் மோதல் ஆரம்பித்து விட்டது கடுமையான சண்டை அதை விவரிக்க வேண்டாம் எங்கள் வீட்டிலே மட்டும் ஒரு முப்பது பேர் வந்து தஞ்சம் புகுந்திருக்கிறார்கள் ஷெல்கள் வந்து விழுந்து விழுந்து வெடித்து சிதறுகின்றன யார் தப்புவோம் யார் இறப்போம் என்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை உண்மையிலேயே ஒரு ஒவ்வொரு வினாடியும் மரணபயத்தோடு கலிந்து கொண்டிருந்தது ஒரு நாள் விடிய காலையிலே எழும்பி வந்து பார்க்கிறேன் எங்கள் வீட்டு வாசலில் இருந்த மாமரத்திலே மூன்று குரங்குகள் நின்று விளையாடி கொண்டிருந்தன நான் உடனேயே சொன்னேன் எங்கள் யாருக்கும் ஒரு தீங்கும் வராது பயப்படாதீர்கள் என்று சொன்னேன் அதுபோலவே நடந்தது அதைவிட மெய்சில் இருக்கிற அனுபவம் அதை சொல்லிவிட்டு காவியத்துக்குள்ளே போகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு இலங்கை இராணுவம் யாழ்ப்பாணத்துக்குள்ளே புலிகளை புலிகளை வென்று உள்ளே பூந்து கொண்டிருக்கிறது கந்த சஷ்டியினுடைய கடைசி நாள் ஒரு மாலை ஆறு மணி இருக்கும் நல்லூர் கோயிலிலே சூரசம்ஹாரம் முடிந்து வீட்டிலே வந்து விரதம் முடித்து எல்லாரும் உணவு ஒன்று கொண்டிருக்கிறோம் திடீர் என்று ஒலிபெருக்கியிலே சத்தம் புலிகள் அறிவிக்கிறார்கள் எல்லோரும் யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு புறப்படுங்கள் இராணுவம் வந்து கொண்டிருக்கிறது மாலை ஆறு மணி எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே எல்லோரும் யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு புறப்படுங்கள் எட்டு லட்சம் பேர் புறப்பட்டோம் ஒரு இரவிலே அப்போது அந்த நேரத்திலும் இந்த சண்டை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்த பிரியால் எங்கள் கம்பன் கோட்டம் என்று எங்களுக்கு சொந்தமான கட்டிடம் இருந்தது அதிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது பேர் தங்கியிருந்தார்கள் எல்லாரும் எங்கு போவது போக சொல்லி விட்டார்கள் அறுபது பேரும் போக வேண்டும் அது இரா பொழுதிலே போக வேண்டும் எப்படி போவது எங்கு போவது போகத்தான் வேண்டுமா என்று பெரிய குழப்பம் யாரோடாவது ஆலோசித்து விட்டு புறப்படலாம் என்று என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் டாக்டர் இருந்தார் அவருடைய காரிலே நானும் அவருமாக அப்போ காரே யாழ்ப்பாணத்தில் ரொம்ப பாவி கெரசின் போட்டு தான் கார் ஓடுவோம் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஒரு ரொம்ப பெரியவர் புலிகளுக்கும் ஓரளவு வேண்டப்பட்டவர் அவர்களிடம் போய் கேட்போம் நாங்கள் போகத்தான் வேணுமா இத்தனை பேர் இருக்கிறோம் என்று அவர்களிடம் போனோம் ஒரு ஆறரை மணி ஆறே முக்கால் மணி நான் போகிற பொழுது இருட்ட இருளத் தொடங்கிவிட்டது நாங்கள் கேட்கலாம் என்று போன அந்த வீட்டு வாசலிலே செல்விருந்து வெடித்து சில பேருக்கு காயம் அந்த வீடே பதட்டமாக இருக்கிறது சூழ்நிலை முழுவதும் பதட்டம் நாங்கள் உள்ளே பூந்து அவர்களிடம் ஆலோசித்தோம் அங்கிருந்து அந்த நான் தேடி போனவரிடம் ஆலோசித்தோம் என்ன செய்யலாம் போகத்தான் வேண்டுமா கொஞ்சம் இருந்து பார்த்தால் என்ன என்று அவருக்கும் பதில் சொல்ல தெரியவில்லை அவர் சொன்னார் நீங்க நீங்க பண்ணுகிற முடிவு தான் இதில் நான் ஒன்றும் ஆலோசனை சொல்வதற்கு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை என்று மனச்சோர்வோடு நானும் என் நண்பரும் காருக்கு வருகிறோம் நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீர்கள் இப்போ சொல்லுகிற பொழுதும் எனக்கு மெய்சில் இருக்கிறது அவசரத்திலே கார்ல இறங்கி அந்த ஷெல் வெடித்த பதட்டத்திலே எல்லாரையும் பார்த்து விட்டு நாங்கள் இறங்கி உள்ளே ஓடிவிட்டோம் கார் கண்ணாடியை பூட்டவில்லை எனது கண்ணாடியை பூட்டவில்லை நாங்கள் வந்து பார்த்தால் இவ்வளவு பெரிய ஒரு குரங்கு கருங்குரங்கு அந்த கண்ணாடிக்குள்ளாக காருக்குள்ளே ஏறி உட்கார்ந்து அந்த ஸ்டேரிங்கை பிடித்து இப்படி ஆட்டி கொண்டு இருக்கிறது சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் உடனே முடிவு செய்தோம் ஆஞ்சநேயர் போக சொல்லி சொல்லிவிட்டார் என்று போனோம் அதற்கு பிறகு நடந்த கதைகள் நிறைய இப்படி ஒவ்வொரு முறை நமக்கு ஏதாவது ஒரு சோதனை அல்லது திகழ் வருகிற பொழுதெல்லாம் ஆஞ்சநேயர் காட்சி கொடுக்கிறார் கொழும்பிலே வந்து கோயில் கட்டுகிறோம் லக்ஷ்மிக்கு கோயில் கட்டுகிறோம் கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகத்துக்கு முதல் நாள் 
அது சின்ன கோயிலாக முதல் அமைத்திருந்தோம் அந்த கோ கும்பாபிஷேகத்துக்கு முதல் நாள் அதே போல் ஒரு குரங்கு வந்து அந்த சுவாமி வைக்கிற இடத்துக்கு நேரே மேலே இருந்து ஒரு அரை மணி நேரம் இப்படியே தியானம் பண்ணிவிட்டு போயினது ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் ஆஞ்சநேயருக்கு சிரஞ்சீவி வரம் உண்டு அதனாலே அவர் எக்காலத்திலும் நாம் வணங்கினால் காட்சி தருவார் அதை நம்புங்கள் வணங்கினால் காட்சி தருவார் அந்த ஆஞ்சநேய தினத்திலே இன்றைக்கு பாரதம் சொல்ல போகிறேன் பாரதத்திலேயும் ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறார் துவாரகையிலே கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு ருக்மணி சத்தியமாமா என்று இரண்டு துணைவியர்கள் ருக்மணி மூத்தவர் சத்தியமாமா இளையவர் இந்த ருக்மணி அன்பே வடிவமானவர் சத்தியபாமா இளைய மனைவி அதனாலே அவளுக்கு உள்ளத்துள்ளே ஒரு சின்ன கர்வம் இருந்ததா இது ஆஞ்சநேய புராணத்திலே வருகிற கதை மகாபாரதம் தொடர்பான கதை அதனாலே அவள் என்ன நினைத்தாலாம் ஆயிரம்தான் இருந்தாலும் கிருஷ்ண பரம கண்ண பரமாத்மாவுக்கு என்னிலேதானே காதல் அதிகம் என்னிலைத்தானே தேடி தேடி வருகிறார் ஆகவே நான் தான் உயர்ந்தவள் என்று அவள் நினைத்தார் அதுபோல கண்ணனுடைய அண்ணனாகிய பலராமன் அவன் மனதுக்குள்ளே நினைப்பானாம் எல்லாரும் கண்ணனை வந்து தொழுகிறார்கள் கண்ணன் என்னை வந்து தொழுகிறான் ஆகவே நான் தான் கண்ணனை விட பெரியவன் என்று அவன் நினைத்தான் இது கிருஷ்ணனுக்கு தெரிந்தது இவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வருகிற பொழுது பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா நினைத்தார் நினைத்துவிட்டு ஒரு திருவிளையாடல் பண்ணினார் ஒரு நாள் அரசவையிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் கண்ணன் இருக்கிறான் பக்கத்திலே பலராமன் இருக்கிறான் மந்திரி பிரதானிகள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு சேவகன் ஓடி வந்தான் ஓடி வந்து கண்ணபரமாத்மாவை பார்த்து பதட்டத்தோடு வணங்கினான் கண்ணபரமாத்மா கேட்டார் என்னப்பா என்ன செய்தி இப்படி சபையிலே அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே ஓடி வருகிறாயே ஏதாவது தவறு நிகழ்ந்ததா என்று கேட்டார் அவன் சொன்னான் சுவாமி ஒரு ஒரு ஆச்சரியம் இன்றைக்கு நம்ம ஊரிலே நகழ்ந்திருக்கிறது கடற்கரை ஓரமாக ஒரு பெரிய குரங்கு வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறது ராமா 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 என்று ராமநாமத்தை அது திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறது எவர் பக்கத்திலே போனாலும் அவர்களை அணுக விடுவதாக இல்லை ராமா ராமா என்று உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அதை யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை கிட்டடியிலே போக முடியவில்லை அதை உங்களுக்கு சொல்ல ஓடி வந்தேன் என்றான் அந்த சேவகன் உடனே கண்ண பரமாத்மா முகத்திலே மலர்ச்சி காட்டினார் அப்படியா ராமா ராமா என்று குரங்கு சொல்லிக் கொண்டு உட்காருகிறதா அப்படியானால் வந்திருக்கிறவன் ஆஞ்சநேயன் போன பிறப்பிலே நான் ராமனாக அவதரித்த பொழுது எனக்கு உண்மை தொண்டனாக இருந்தவன் அவன் சிரஞ்சீவி வரம் பெற்றபடியால் இப்பொழுதும் இருக்கிறான் அவன்தான் வந்திருக்கிறான் போல் தெரிகிறது அவனை அதிக நேரம் காக்க விடலாமா அவனை உடனே கூப்பிட்டு தரிசனம் கொடுக்க வேண்டாமா என்று சொன்ன கண்ண பரமாத்மா பக்கத்தில் இருந்த பலராமரை பார்த்தார் அவர் கர்வத்தோடு இருக்கிறார் நான் கண்ணனை விட பெரியவன் உடனே இந்த கண்ண பரமாத்மா அவரை பார்த்து அண்ணா வந்திருக்கிறவன் ஆஞ்சநேயன் பெரிய தொண்டன் அவனை மற்ற யாரையும் விட்டு கூப்பிடலாமா நீங்களே போய் கூட்டிக் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் பலராமருக்கு முகமெல்லாம் கருத்து போய்விட்டது கண்ணனே வணங்குகிற ஆள் நான் ஒரு குரங்கை கூப்பிட என்னை அனுப்புகிறானே கண்ணன் சபையிலே அதற்கு மறுப்பு சொல்லவும் முடியவில்லை வெறுப்போடு பலராமன் போனார் போனால் அங்கே ஆஞ்சநேயர் உட்கார்ந்திருக்கிறார் ராமநாமத்தை சொன்னபடி உட்கார்ந்திருக்கிறார் இவருக்கு ஆஞ்சநேயர் யார் என்று தெரியவில்லை முற்பிறவி தொடர்பு அனுபவம் இல்லாமல் போய்விட்டது கண்ணன் சொன்னான் என்பதற்காக வந்தார் அங்கே ஆஞ்சநேயர் இருந்தார் இவருக்கு ஏற்கனவே மனதிலே சலிப்பு வெறுப்பு ஏய் குரங்கே உன்னை கண்ணன் வர சொல்லி இருக்கிறான் பா என்று கூப்பிட்டார் ஆஞ்சநேயனுக்கு அது காதலேயே விழவில்லை ராம 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 என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் தான் சொன்னதை கூட கேட்காமல் இந்த குரங்கு இருப்பதிலே பலராமனுக்கு என்னும் கோபம் வந்தது மீண்டும் ஒரு தரம் உரத்து உறுத்தி சொன்னார் ஏய் குரங்கே உன்னை கண்ணன் வர சொல்லுகிறான் என்று சொல்லுகிறேன் என்ன உட்கார்ந்து ராம ராம என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் சீக்கிரம் என் பின்னாலே வா என்றார் ஆஞ்சநேயர் இப்படி திரும்பி பார்த்தார் ஒன்றும் பண்ணவில்லை திருப்பி உட்கார்ந்து ராம 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 என்றார் பலராமருக்கு கடுமையான கோபம் வந்துவிட்டது நான் இவ்வளவு தூரம் உன்னை மரியாதை பண்ணி வா என்று கூப்பிடுகிறேன் நீ என் சொல்லை மதிக்கிறாயில்லை இப்பொழுது உனக்கு என்ன செய்கிறேன் பார் உன் வாளை தூக்கி ஒரே அடியாக அடிக்கிறேன் என்று கிட்டடியிலே போனார் 
ஆஞ்சநேயர் அப்பொழுதும் எழும்பவில்லை அவர் வாய் ராமராமை என்று சொல்கிறது பலராமர் கிட்ட போன உடனே ஆஞ்சநேயருடைய வால் வளர்ந்து பலராமரை அப்படியே சுத்தி கட்டி கீழே போட்டு விட்டது அசைந்து பார்க்கிறார் அசைய முடியவில்லை பலராமராலே இப்படி ஒரு ஆச்சரியமா என்று ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை ஆஞ்சநேயர் தன் பூசையை முடித்து கொண்டு அதற்கு பிறகு எட்டு கடல்கள் தாண்டி பாய்ந்து எட்டு கடல்களிலே குளித்தார் இவர் வாழ்லே தொங்கி தொங்கி அப்படியே தோஞ்சு தோஞ்சு வர்றார் கொண்டு வந்து அவுத்து போட்டார் திகைத்து போன பலராமன் உயிர் தப்பினால் போதும் என்று கண்ணனிடம் ஓடி வருகிறார் ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை உயிர் தப்பினால் போதும் என்று ஓடி வருகிறார் ஆஞ்சநேயர் கொண்டு திரிந்ததிலே அவர் தலை கலைந்து விட்டது உடம்பு களைத்து போய்விட்டது அரண்மனை வாசலுக்கு வந்தார் பலராமர் தன்னுடைய சோர்வை காட்டக்கூடாது என்று அப்பொழுதும் அவர் மனதிலே ஒரு எண்ணம் ஒரு மாதிரி தலையெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் வேர்வை எல்லாம் தொடச்சு இந்த மடித்த சால்வையை கொஞ்சம் மடித்து போட்டுக்கொண்டு உள்ளே வந்தார் கண்ணனுக்கு எல்லாம் தெரியும் சிரித்து கொண்டு இருந்தான் அண்ணா ஆஞ்சநேயனை கூட்டிக் கொண்டு வரவில்லையா என்றான் இவர் நடந்ததை சொல்லவில்லை சபையிலே சொல்ல வெக்கமாக இருக்கிறது நடந்ததை சொல்லவில்லை இவர் சொன்னார் நான் போய் கண்ணன் வர சொன்னான் என்று எத்தனை தூரம் கேட்கிறேன் அவன் வருகிறான் இல்லை கண்ணா என்றார் இது சொன்ன உடனே கண்ணவர் ஆத்மா சிரித்தார் அண்ணா நீ தப்பு பண்ணி விட்டாயே கண்ணன் வா என்று சொன்னால் வர சொன்னான் என்று சொன்னால் ஆஞ்சநேயன் வருவானா நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதே திருப்பி ஒரு தரம் போய் ராமர் வர சொன்னார் என்று சொல்லிப்பார் என்றான் என்னது திருப்பி போவதா பலராமனுக்கு காலில் இருந்து தலை வரையும் நடுங்குது ஏற்கனவே ஒரு உலக சுற்றுலா போய்விட்டு வந்துவிட்டார் திருப்பி போவதா என்றான் பலராமன் அண்ணா நீ ஒன்றும் பயமில்லாமல் போ ராமர் வர சொன்னார் என்று சொல்லு நடுங்கி நடுங்கி பலராமர் போகிறார் மீறவும் முடியவில்லை ரொம்ப தூரத்திலே நின்று கொண்டு இந்த வாழையே பார்த்து கொண்டு ஏய் குரங்கே உன்னை ராமர் வரை சொன்னார் என்றார் இந்த வார்த்தை காதிலே விழுந்தது தான் தாமதம் துள்ளி எழுந்தார் ஆஞ்சநேயர் கண்ணாலே நீராக கொட்டுகிறது சுவாமி ராமர் வரை சொன்னார் என்று சொல்லை நீங்கள் முன்னமே சொல்ல வேண்டாமா வேறு ஏதோ பெயர் சொன்னீர்களே சுவாமி ராமரை தரிசிக்க வேண்டும் என்றுதானே வந்தேன் ராமர் வர சொன்னாரா நீங்கள் ராமருடைய தூதரா ஐயோ நான் தவறு செய்து விட்டேன் என்று ஓடி வந்து பலராமன் காலிலே விழுந்து அவர் அழுதார் பலராமன் நினைத்தான் நான் பெரியவன் நினைத்தது தப்புத்தான் ராமர் பெயரை சொன்ன உடனே என் காலிலேயே விழுகிறானே இவ்வளவு பெரிய பலசாலி அப்போ ராமருடைய ரூபமாக இருக்கிற கண்ணன் தான் பெரியவர் என்று பலராமருடைய ஆணவம் அடங்கி போயிற்று இதில் இந்த கதையை தொடர்றதுக்கு இடையில் நினைப்பு வருகிற ஒரு செய்தி சொல்ல வேணும் இந்த விழாவினுடைய சிறப்பிலே ஒரு நல்ல பங்களிப்பு இந்த ஒலிபெருக்கிக்காரருக்கு இருக்கிறது சங்கீதக்காரருக்கு எப்படி சுருதி பெட்டியோ பேச்சாளர்களுக்கு இந்த ஒலிபெருக்கி அமைந்தால்தான் பேச்சு பேசுகிற எங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லாமல் அதை அழகாக ஒழுங்கு பண்ணி தருகிறார் நான் மறந்தாலும் மறந்துடுவேன் அவருக்கு என் தனிப்பட்ட நன்றிகள் இப்படி ஒளிபெருக்கி அமைவது ரொம்ப கஷ்டம் நல்ல மனைவி கூட அமைந்து விடுவாள் இப்போ பலராமன் கூட்டிக் கொண்டு வந்தான் இப்போ பலராமன் ஆஞ்சநேயனை கூட்டிக் கொண்டு வந்தான் அவன் ஆணவம் எல்லாம் அடங்கிவிட்டது பல ராம இப்ப ஆஞ்சநேயரை நேரா உள்ளே கூட்டிக் கொண்டு போகலாமா என்று நினைத்தான் கொஞ்சம் இரு நான் ராமரிடம் சொல்லிவிட்டு வருகிறேன் என்று உள்ளே வந்தார் கண்ணனை கையெடுத்து கும்பிட்டார் கண்ணா ஆஞ்சநேயன் வந்திருக்கிறான் வாசல்லே உள்ளே வர சொல்லட்டுமா அண்ணனுக்கு ஆணவம் அடங்கினது கண்ணனுக்கு தெரிந்தது அண்ணா அவசரப்படாதே இப்போ அவனை வர சொன்னால் உனக்கு நடந்த கதை தான் எனக்கு நடக்கும் அவன் தொல வந்தது ராமனை என்னை இல்லை அவனுக்கு நான் ராமனாக காட்சி கொடுக்க வேண்டும் ராமனாக என்றால் அவன் ராமனை தனித்து தொலமாட்டான் சீதாராமனாக நான் காட்சி கொடுக்க வேண்டும் கண்ணனுடைய திட்டம் வேறு உடனே பக்கத்தில் இருந்த தூதனை பார்த்து சொன்னான் சத்தியபாமியிடம் போய் சொல்லுங்கள் ஆஞ்சநேயன் வந்திருக்கிறான் போன அவதாரத்திலே தொண்டனாக இருந்த ஆஞ்சநேயன் வந்திருக்கிறான் அவனுக்கு ராமனும் சீதையுமாக காட்சி கொடுக்க வேண்டும் சத்தியபாமியை சீதையாக வர சொல்லுங்கள் என்றார் சேவகன் ஓடினான் அங்கே ஆணவத்தோடு இருந்தாள் அவள் போன உடனே இவன் சொன்னான் இவள் என்ன என்று கேட்டால் இல்லை சுவாமியினுடைய போன அவதாரத்தினுடைய தொண்டர் ஆஞ்சநேயர் வந்திருக்கிறாராம் சீதாராமனாக காட்சி கொடுக்க வேண்டுமாம் உங்களை சீத்தையாக வர சொன்னார் சுவாமி 
சத்தியபாமைக்கு அப்பவும் ஆணவம் படர்ந்தது ருக்மணி இறக்கத்தக்கதாக என்னைத்தானே அனுப்பியிருக்கிறார் இதோ போ நான் வருகிறேன் என்று விட்டு புறப்பட நேற்றவள் சீதையாக வர சொன்னாரே சீதையாக வென்றால் எப்படி போவது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை இப்ப மாதிரி போட்டோ வீடியோ ஒன்றும் கிடையாது சீதையாக வர சொல்லி இருக்கிறாரே எப்படி போவது என்று நினைத்தால் முதல்ல சீதை ஒரு சக்கரவர்த்தியினுடைய பெண் சக்கரவர்த்தியினுடைய மருமகள் சக்கரவர்த்தியினுடைய மனைவி ஆகவே அவள் ஒரு நல்ல அலங்கார பூசிதையாக இருந்திருப்பாள் என்று நினைத்தான் உடனே போய் அரண்மனை சேடிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு என்னை அலங்கரியுங்கள் என்றாள் உள்ள நகையெல்லாம் அள்ளி போட்டாள் பூமாலை சூடினாள் அப்படியே ஜொலிக்கும்படியாக வருகிறாள் கண்ணன் பார்த்த உடனே மயங்க போகிறார் இதுதான் சீதை ரூபம் என்று சொல்ல போகிறார் என்று நினைத்தாள் அரண்மனையிலே சபைக்கு முன்னாலே வந்து விட்டாள் சத்யபாமை கண்ணன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் சத்யபாமா உனக்கு என்ன நடந்தது உன்னை சீதையாக வல்லவா வர சொன்னேன் இது என்ன நீ அரண்மனை நகைப்பட்டகம் போல வந்திருக்கிறாய் நான் சீதையாக வெல்லவா அவர் சொன்னேன் உனக்கு அவன் சொல்லவில்லையா என்றான் இவளுக்கு ஞானத்திலே உயிர் போனது ஐயோ நான் தவறு பண்ணிவிட்டேன் சுவாமி இதோ சீதையாக வந்து விட என்று திரும்பி ஓடினாள் ஓடிப்பா யோசிச்சாள் சீதையாக என்றால் அனுமன் சீதையை எங்கே கண்டான் அசோகவனத்திலே கண்டான் அசோகவனத்திலே சீதை எப்படி இருந்தால் மன்மதன் கிரிய ஓவியம் புகையுண்டது போல இருந்தான் என்று கம்பன் சொல்லுகிறாள் அவளுடைய உடை எல்லாம் கிழிந்திருக்கும் அப்படித்தானே இருந்திருப்பாள் நான் தான் தப்பு பண்ணிவிட்டேன் என்று டக்கென்று இந்த அலங்காரம் எல்லாம் கலைச்சாள் நகையெல்லாம் கலைத்தாள் பூமாலையை தூக்கி கீழே போட்டாள் மயிரை விரிச்சு விட்டாள் பூசின கண்மை எல்லாம் அழித்தாள் அழிச்சுட்டு ஒரு பழைய சீலை உடுத்து கொண்டு திருப்பி ஓடி வந்தாள் சீதையாக காட்சி கொடுக்க கண்ணன் தலையிலே அடித்துக் கொண்டான் சத்யபாமா உனக்கு என்ன நடந்தது உன்னை சீதையாக வர சொன்னால் நீ லக்ஷ்மியினுடைய அக்காவா வந்து நிற்கிறாயே அனுமன் கண்டால் பயப்பட மாட்டானா உனக்கு இனிமேல் இந்த வேலை சரி வராது நீ ஓரமாக நில் என்று அவளை நிறுத்தினான் நிறுத்தி விட்டு சொன்னான் மூத்தவளாகிய ருக்மணியிடம் போய் சொல்லுங்கள் சேவனை அனுப்பினான் நீ போய் சொல்லு ஆஞ்சநேயன் வந்திருக்கிறான் அவள் அன்பே வடிவமானவள் ஆஞ்சநேயன் வந்திருக்கிறான் அவனுக்கு காட்சி கொடுக்க வேண்டும் வர வேண்டும் வரட்டும் வரும்படியாக சொல் என்ற உடனே அந்த சேவகன் ஓடினான் ருக்மணியினுடைய அரண்மனையிலே அவள் பூஜை பண்ணி கொண்டிருந்தாள் அம்மா என்றான் அவள் எழும்பி ஓடி வந்து என்னப்பா என்று கேட்டாள் சென்ற பிறப்பிலே ராமர் சென்ற அவதாரத்திலே ராம ராமருக்கு தூத தொண்டனாக இருந்த ஆஞ்சநேயன் வந்திருக்கிறான் அவனுக்கு சீதாராமனாக காட்சி கொடுக்க வேண்டும் உங்களை சீதையாக வரும்படி சொன்னார் கண்ணன் இந்த வார்த்தை கேட்டதும் ருக்மணி அப்படியே பதறி போனாள் அடி சேவகா இதை வந்து இவ்வளவு சாதாரணமாக சொல்கிறாயே ஆஞ்சநேயன் எவ்வளவு பெரிய பக்தன் தெரியுமா இவ்வளவு மெல்ல வருகிறாயே அவனை காக்க வைக்கலாமா அந்த ராம பக்தனை காண வைக்கலாமா அவன் எங்களை பார்க்க எவ்வளவு ஆர்வமாக இருப்பான் அவனை பார்க்க நான் எவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்கிறேன் என்று நின்ற நிலையிலே ஓடினாள் அன்போடு ஓடினாள் அவள் ஓடி வருவதை பார்த்து விட்டு கண்ணன் சத்யபாமியை காட்டினான் இவள் ஆஞ்சநேயனை காண வேண்டும் என்று அன்பாட ஓடி வருகிறாள் பார் இதுதான் சீதை வடிவம் என்றார் இது ஆஞ்சநேய புராணத்திலே இருக்கிற ஒரு கதை பாரதத்திலும் அந்த பாத்திரம் உண்டு ராமாயணத்திலும் உண்டு இனி இன்றைய பாரத கதைக்குள்ளே நுழையப் போகிறேன் நேற்றைய தினம் பாஞ்சாலியை திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் ஐந்து பேர் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்யலாமா என்ற கேள்விக்கு வியாசர் வந்து அவளுடைய பழைய வரலாற்றை சொல்லி சமாதானம் செய்கிறார் எல்லோரையும் துருபதன் தன் அரண்மனைக்கு அழைத்துச் சென்று வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் பாஞ்சால தேசத்திலே பாண்டவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி தெரிய வந்ததும் பீஷ்மர் விதுரர் திருதராட்டிரன் போன்றோர் உடனே கூடி ஆலோசித்தார்கள் ஆயிரம்தான் இருந்தாலும் நம் பிள்ளைகள் இறந்து போனார்கள் என்று நினைத்தவர்கள் உயிரோடு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை போல பெருமை மகிழ்ச்சி என்ன அவர்களை உடனடியாக நாம் இங்கே கூப்பிட வேண்டும் மருமகளோடு வரப்போகிறார்கள் அழைக்க வேண்டும் என்று விதுரனை அழைத்த அனுப்பி வைத்தார்கள் விதுரன் போய் நல்ல ஆலோசனைகள் எல்லாம் சொல்லி பாண்டவர்களையும் பாஞ்சாலியையும் அழைத்து கொண்டு வருகிறான் திருதராட்டிரனுக்கு உள்ளூர கவலை இனி தன் பிள்ளைதான் இந்த நாட்டுக்கு அரசனாக வருவான் என்று நினைத்திருந்த எண்ணம் தவிடுபொடியாயிற்றே என்று உள்ளூர கவலை ஆனால் வெளியிலே மகிழ்ச்சி காட்டினான் விதுரன் பீஷ்மர் துரோணாச்சாரியார் எல்லோரும் மகிழ்ந்தார்கள் பாண்டவர்களும் பாஞ்சாலியம் வந்தவுடனே எல்லாரும் அவர்களை வரவேற்று அரண்மனையிலே உட்கார வைக்கிறார்கள் திருதராட்டிரன் அவர்களுக்கு இனி முடிசூட்ட வேண்டும் தர்மனுக்கு என்று எல்லாருமான ஆலோசனை சொன்னதும் மறுக்க முடியாமல் ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு முடிசூட்டப்படுகிறது தர்மனுக்கு 
திருதராற்றன் வஞ்சனையாக ஒரு செய்தியை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு இனி இந்த பிள்ளைகளை பக்கம் பக்கம் வைத்தால் திருதராற்றுடன் நல்லவனும் இல்லை கெட்டவனும் இல்லை அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பாண்டவர்களிலே பற்றில்லாதவன் இல்லை தன் பிள்ளைகளிலே இருந்த பற்றினாலே பாண்டவர்களை வருத்தான் அவ்வளவுதான் பார்த்தான் இனி இந்த ஓர் பிள்ளைகள் ஒரு தேசத்திலே இருந்தால் ஆபத்து மிகும் அவர்களுடைய பகை வளரும் இவர்களை பிரித்து விடலாம் என்று முடிவு செய்தான் திருதராட்டன் அதனாலே தர்மனை பார்த்து தர்மா இந்த அத்தினாபுரம் நம்முடைய சந்திர வம்சத்திலே பின்னால் அமைத்து கொண்ட ராஜதானி அதற்கு முன்பு காண்டவ பிரஸ்தம் என்று ஒரு தேசம் இருக்கிறது நமக்குரிய தேசம் அந்த காண்டவ பிரஸ்திலே தான் நம்முடைய சந்திர வம்சத்து அரசர்கள் எல்லாம் பல காலம் இருந்து ஆட்சி செய்தார்கள் அது இடையிலே ஒரு முனிவருடைய சாபத்திலே அது அது சிதைந்து போயிற்று தர்மனே அந்த நம்முடைய மரபு ரீதியான ராஜதானியை நாம் புதுப்பிக்க வேண்டும் அதனாலே நீ போய் பாண்டவர்களாகிய நீங்கள் எல்லாரும் போய் அந்த அந்த பகுதியிலே ஒரு அழகிய தேசத்தை உருவாக்கி அங்கிருந்து ஆள வேண்டும் என்று சொன்னான் தர்மனுக்கும் அது சரியாகப்பட்டது அந்த ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொண்டு பாண்டவர்கள் புறப்படுகிறார்கள் குந்தி தேவியையும் பாஞ்சாலியையும் அழைத்துக் கொண்டு காண்டவ பிரஸ்தத்துக்கு புறப்படுகிறார்கள் திருமணத்துக்கு வந்த கண்ண பரமாத்மா இவர்களோடு இருக்கிறார் தர்மர் முதலிய பஞ்சபாண்டவர்கள் புறப்படுகிறார்கள் என்றவுடனே அவர்களோடு சேர்ந்து ஊர் மக்களும் புறப்பட்டார்களாம் எங்கே பாண்டவர்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கேதானே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வரும் இன்பம் வரும் அவர்களை ஒரு தரம் தொலைத்து விட்டோம் இனி தொலைய விடோம் என்று எல்லாரும் அவர்களோடு சேர்ந்து புறப்பட்டார்கள் இந்த செய்தி துரியோதனனுக்கு வந்தது காவலர்களை ஏவி மிரட்டினான் எவராவது இந்த தேசத்தினுடைய எல்லை கடந்து சென்றீர்களானால் அவர்களுக்கு நடக்கப் போகிற செய்தி வேறவாக இருக்கும் என்று மிரட்டினான் அவனுடைய மிரட்டலுக்கு பயந்தார்கள் தர்மனும் சொன்னான் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கிருப்பதுதான் நியாயம் நம்முடைய பெரியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் பீஷ்மர் இருக்கிறார் விதுரர் இருக்கிறார் திருதராட்டரர் இருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் இங்கு தர்மம் நிலைக்கும் என்று சொல்லி அவர்களை நிறுத்திவிட்டு புறப்பட்டு போகிறார்கள் அவர்கள் போய் வாழ தகுந்த ஒரு அரண்மனை இல்லை தகுந்த ஒரு நகரம் இல்லை உடனே கண்ணவர் மகாத்மா என்ன நினைத்தார் இந்திரனை நினைத்தார் இந்திரனை நினைத்தார் தேவல பாரத கதையிலையும் என்ன ராமாயண கதையை விட பாரத கதையிலே என்ன சிறப்பு என்று கேட்டால் தேவலோக பாத்திரம் எல்லாம் இங்கே வந்து நம்மோடு கலந்து கொள்வார்கள் இந்திரனை நினைத்தார் கண்ண பரமாத்மா இந்திரன் உடனே அவருக்கு முன்னாலே வந்து காட்சி கொடுத்தான் சுவாமி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் பாண்டவர்கள் காண்டவ பிரஸ்தத்திலே இருந்து ஆட்சி செய்ய போறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை திருஷ்டிக்க வேண்டும் உன்னுடைய தேவதச்சனாகிய விஸ்வகர்மாவை அனுப்பி நீ ஒரு நகரத்தை திருஷ்டித்து தர வேண்டும் என்றார் அந்த காலத்திலே தேவலோகம் ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒன்று தேவர்கள் வாழ்ந்த பகுதி மற்றவர்கள் அறக்கர்கள் வாழ்ந்த பகுதி இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் என்றைக்கும் போட்டி தேவர்கள் நல்லியல் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் அசுரர்கள் தீயல் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் வந்த பகுதி பெரும்பாலும் நரகம் போல இருந்தது இவர்கள் இருந்த பகுதி சொர்க்கம் போல இருந்தது இந்த ரெண்டு பேரும் இடையிடையே தம்முடைய தவ வலிமையினாலே பலம் பெற்று ஒருவரை ஒருவர் அடிப்பது ஒன்னொருவர் இன்னொருவரை அடிப்பதாக இந்த தேவை யுத்த அசுர யுத்தம் எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டே இருந்தது இப்பொழுதும் நடக்கிறது இந்த தேவாசுர யுத்தங்களிலே ஒரு ஒரு காலத்திலே தேவர்கள் தோற்பார்கள் ஒரு காலத்திலே அசுரர்கள் தோற்பார்கள் அவரவர் பலத்தை பொறுத்து இரண்டு பேர்லே ஒருவர் வெல்வதும் தோற்பதுமாக இந்த மரபு இருந்து கொண்டிருந்தது இந்த ரெண்டு பேரும் தங்கள் தேவர்கள் தேவர்களும் அசுரர்களும் தங்கள் தங்களுக்கென்று நகரங்களை திருஷ்டிக்கவும் கட்டிடங்களை அமைக்கவும் தேவ சிற்பிகளையும் அசுர சிற்பிகளையும் நியமித்திருந்தார்கள் நான் சொல்றது என் மாணவர்களுக்கு தேவர்களுக்கு ஒரு ஆக்கிடெக் அசுரர்களுக்கு ஒரு ஆக்கிடெக் ஏன் அப்படி சொன்னா தப்பா அப்படித்தான் இருந்தார்கள் நம்முடைய ஆலயங்களை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் தஞ்சாவூர் கோயில் எல்லாம் போய் பாருங்கள் இன்றைய ஆக்கிடெக் எல்லாம் அவர்களுக்கு முன்னாலே ஒரு தூசுக்கு வருவார்களா தேவர்களுக்கு இருந்த அந்த ஆக்கிடெக்கு பெயர் விஸ்வகர்மா என்பது அவருடைய பெயர் அசுரர்களுக்கும் அதே போல ஒரு ஆக்கிடெக் இருந்தார் அவருக்கு மயன் என்று பெயர் அவன் மகளைத்தான் ராவணன் திருமணம் செய்தான் மயன் மகள் என்று மண்டோதரிக்கு பெயர் அப்போ இந்த தேவதச்சனாகிய விஸ்வகர்மாவை இந்திரன் கூப்பிட்டான் 
கண்ணபரத்மா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த நகரத்தை திருஷ்டித்து கொடு அற்புதமான ஒரு நகரத்தை அவன் திருஷ்டித்து கொடுத்தான் காண்டவ பிரஸ்தம் அதுவரை பால்பட்டு கிடந்த காண்டவ பிரஸ்தத்தை அழகான நகரமாக்கினான் அந்த நகரத்து ஒரு நகரத்துக்கு என்னென்ன லட்சணங்கள் வேண்டுமோ கோட்டை கொத்தளம் பாதாளம் அகழி இவை எல்லாம் வைத்து ஒரு அற்புதமான நகரை திருஷ்டித்து இந்திரனுடைய உதவியாலே அந்த நகரம் திருஷ்டிக்கப்பட்டபடியால் இந்திர பிரஸ்தம் என்று அந்த நகரத்துக்கு பெயர் வைத்தார்கள் இந்திரனுக்கு கண்ணன் நன்றி சொன்னான் பாண்டவர்களும் நன்றி சொன்னார்கள் அந்த இந்திர பிரஸ்தத்திலே இருந்து பாண்டவர்களுடைய ஆட்சி தொடங்குகிறது இதை கேள்விப்பட்டும் துரியோதனன் வருந்தினான் நல்லவர்களுக்கு நான் எப்பவும் சொல்றேன் பாருங்க நல்லவர்களுக்கு நன்மை அவர்கள் தேடாமலே அவர்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் தீயவர்கள் தேடி போனாலும் கிடைக்காது அல்லது செல்லும் என்றார் திருவள்ளுவர் ஆக்கம் என்பது செல்வம் செல்வம் அட்ரஸ் கேட்டு 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 போய் சேருமா அதர் வினாய் செல்லும் என்றால் பாதை விசாரித்துக் கொண்டு செல்வம் போய் சேருமா அது அவரை யாருக்கு சொல்றாரு ஊக்கமுடையவனுக்கு செல்வம் அவனுடைய முகவரி கேட்டு விசாரித்துக் கொண்டு அவன் வீட்டுக்கு போய் சேரும் என்பார்கள் தர்மம் உள்ளவர்களுக்கும் அப்படித்தான் பாண்டவர்கள் நல்லவர்களாக நல்லியல்புகள் உள்ளவர்களாக இருந்தபடியால் தெய்வம் அவர்கள் பக்கம் துணையாக வந்தது கண்ண பரமாத்மா வந்தார் பாரதம் படிக்கிற பல பேருக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது சவுனிக்கும் கண்ணனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அவனும் சூழ்ச்சி செய்தான் இவனும் சூழ்ச்சி செய்தான் அவனை கடவுள் என்கிறீர்கள் இவனை துரோகி என்கிறீர்கள் இது நியாயமா என்று கேட்பார்கள் பல பேருக்கு அந்த எண்ணம் இருக்கிறது பாண்டவர்களுடைய கதை படிக்கிற பொழுது அல்லது சினிமாவிலே பார்க்கிற பொழுதெல்லாம் கண்ணன் இல்லாவிட்டால் பாண்டவர்கள் தோற்றிருப்பார்கள் அதில் சந்தேகம் இல்லை அந்த தோல்வி கூட அந்த பக்கத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே முக்கியமானவர்களுக்குள்ளே பீஷ்மர் முக்கியமானவர் துரோணர் முக்கியமானவர் அசுவத்தாமன் முக்கியமானவன் அதுபோல கிருபாச்சாரியார் முக்கியமானவர் துரோணாச்சாரியார் முக்கியமானவர் இவளெல்லாம் முக்கியமான இவ்வளவு பேரையும் வஞ்சனையாலே தான் வீழ்த்தினார்கள் பாண்டவர் கௌரவர் பக்கம் இருந்த இவர்கள் எல்லாரையும் கண்ணன் தன் சூழ்ச்சியினால் தான் வீழ்த்தினான் அப்போ சகுனி சூழ்ச்சி செய்தால் தப்பு கண்ணன் சூழ்ச்சி செய்தால் சரியா இதெல்லாம் சும்மா இடையிடைய இந்த சும்மா உங்கள் உங்கள் எண்ணத்துக்காக விருந்தாக சொல்லுகிறேன் அது கேள்வி இளைஞர்கள் கேட்பார்கள் இந்த எல்லாம் கேட்பேன் கோவிப்பான் சில பேர் அதான் கண்ணன் மட்டும் இப்படியெல்லாம் பண்ணினானே அவன் சூழ்ச்சி பண்ணிதானே இவர்களை வெல்ல பண்ணினான் அதில் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன் இது இவர் இப்படி தான் திருநிறுபூசன் இவர் கடவுளுக்கு சப்போர்ட்டாக பேசுவார்னு நினைக்காதீங்க கடவுளுக்கு நான் ஏன் சப்போர்ட் பண்ணணும் அவர் தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் சத்தியம் என்னவென்று கேட்டால் இந்த பாத்திரத்தை நாம் புரிந்து கண்ணன் என்ற பாத்திரம் கடவுள் அம்சம் தர்மம் எங்கு நிற்கிறதோ அங்கு கடவுள் நிற்கும் அவ்வளவுதான் அது மட்டுமல்ல கடவுள் இயற்கை ரூபமாக நின்று நல்லவர்களுக்கு வருகிற தீங்கை நீக்கி நன்மையை உண்டாக்கும் இயற்கையே உண்டாக்கும் பாருங்க அதில் சந்தேகம் இயற்கை என்றால் என்ன கடவுளுடைய அங்கம்தான் இயற்கை கடவுளுடைய அங்கம்தான் இயற்கை ஆகவே ஒரு ஒருவன் நல்லவனாக இருந்து விட்டால் அவனுக்கு யாரோ ஒரு வடிவிலே இயற்கை வந்து அவனை தீமையிலே இருந்து காப்பாற்றி அவனுக்கு தீமை செய்கிறவர்களை அழிக்கும் இதுதான் கண்ணனுடைய வடிவத்தினுடைய அடிப்படை உண்மை இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாங்களும் கடவுளை நம்பிக்கையோடு இருந்தமானால் தர்மத்திலே நம்பிக்கையோடு இருந்தமானால் கட்டாயமாக ஒரு கண்ணன் நமக்கும் வருவான் அது வேற ஏதோ ஒரு பெயரில் வருவான் நம்மை காப்பாற்றுவான் அப்படி இல்லாவிட்டால் சகுனி தான் வருவான் காப்பாற்றுவதாக சொல்லி சொல்லி அளிப்பான் காப்பாற்றுவதாக சொல்லி சொல்லி அளிப்பான் கண்ண பரமாத்மா இவர்களோடு சேர்ந்து இருந்தது அவர்களுக்கு பலத்தை ஆயிரம் மடங்கு உயர்த்திற்று குந்தி தேவி கண்ணனிடம் வேண்டிக் கொண்டாள் சுவாமி எனக்கு நீ செய்ய வேண்டிய உதவி இவ்வளவும் தான் இந்த பாண்டவர்களை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் அவர்களோடு இருந்துகொள் குந்தி பெரிய ஞானி சாதாரணமானவள் இல்லை மகாபாரத யுத்தம் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது மகாபாரத யுத்தம் எல்லாம் முடிந்து விட்டது பேரிழப்பு முடிந்து நடந்து முடிந்து விட்டது எல்லோரும் இறந்து போனார்கள் ரெண்டு பக்கத்திலும் இழப்பு பாண்டவர்கள் உபபாண்டவர்களை இழந்து கதறி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே குந்தி தேவியை வந்து கண்ணன் பார்த்தான் பார்த்து சொன்னான் மாமி அத்தே நீ வாழ்க்கையில் எந்த சந்தோஷமும் பூர்ணமாக அனுபவித்ததா இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை இளமையிலேயே துர்வாச முனிவருடைய மந்திரத்தினாலே நீ ஒரு குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டு தத்தளித்தாய் அதை கடலில் போட்டு தத்தளித்தாய் அப்போவும் உனக்கு நிம்மதி இல்லை அதை கடலில் போட்ட பிறகு நிம்மதியாகவா இருந்திருக்க போகிறேன் அந்த ஒரு பிள்ளையை போட்டுட்டேனே என்று உனக்கு வருந்தி கொண்டே இருந்திருப்பாய் நிம்மதி இல்லை
கல்யாணம் பண்ணின பிறகாவது உனக்கு நிம்மதி வந்ததா என்றால் பாண்டு சாபம் ஏற்றுக்கொண்டு வந்து விட்டான் கணவனோடு சேர்ந்து வாழ முடியவில்லை அப்போ உனக்கு அப்போவும் நிம்மதி இல்லை அதற்கு பிறகு கணவன் கேட்டுக்கொண்டான் என்பதற்காக குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டாய் அப்பவும் நீ நிம்மதியாய் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அதற்கு பிறகாவது சந்தோஷமாக பிள்ளைகளோடு இருப்பாய் என்று பார்த்தால் கணவன் இறந்து போய்விட்டான் இங்கே வந்தால் பிள்ளைகளுக்கும் மாற்றாளுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இடையிலே பகை அதற்கு பிறகு காட்டுக்குள்ளே போனாய் அதற்கு பிறகு சூதாட்டத்திலே எல்லாம் இழந்து போட்டு பாண்டவர்கள் கௌரவர்களுமே உன்னை விட்டு விட்டு போனார்கள் உனக்கு நிம்மதி வாழ்நாள் முழுக்க இல்லையே அத்தை எல்லாருக்கும் என்னவோ உதவியெல்லாம் பண்ணினேனே உனக்கு நான் ஏதாவது செய்ய விரும்புகிறேன் அவர் கண்ணன் சொன்னான் அத்தை நான் ஒரு நாள் நீ எங்கிட்ட ஒரு வரவும் கேட்டதில்லையே ஏதாவது கேள் நான் உனக்கு தர விரும்புகிறேன் என்றான் கண்ணன் குந்திதேவி கண்மூடி தொழுது கண்ணீர் வடித்தாள் வடித்து விட்டு சொன்னால் கண்ணா எனக்கு நீ ஏதாவது தர வேணும் என்று விரும்பினால் ஒன்றே ஒன்றை தா என்ன கேள் உடனே தருகிறேன் வாழ்நாள் முழுக்க எனக்கு துன்பம் துன்பம் வந்தது துன்பம் வந்தது என்று சொன்னாயே இன்னும் நான் உயிரோடு இருக்கிற காலம் வரைக்கும் எனக்கு துன்பம் வரும்படியாக பார்த்துக்கொள் என்றாள் கண்ணன் தேய்த்து போனான் இவ்வளவு துன்பம் அனுபவித்தவள் இன்பம் வேண்டும் அல்லவா கேட்டிருக்க வேண்டும் கண்ணா எனக்கு உதவி செய்வதாக இருந்தால் நான் உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் எனக்கு துன்பம் வரும்படியாக பார்த்துக்கொள் என்றான் தை இது என்ன விளையாடுகிறாய் நான் வரம் தருகிறேன் என்கிறேன் இப்படி விளையாடுகிறாயே துன்பத்தை யாராவது வரமாக கேட்பார்களா நான் கேட்கிறேன் ஏன் அப்படி கேட்கிறாய் என்றான் கண்ணன் அதற்கு குந்திதேவி சொன்னால் கண்ணா துன்பம் இருந்து கொண்டிருந்தபடியால் தான் நான் உன்னை நினைத்து கொண்டிருந்தேன் துன்பம் இல்லாமல் போய்விட்டால் உன் நினைப்பு இல்லாமல் போய்விடும் உன் நினைப்பு இல்லாமல் போய்விட்டால் அதுதான் நிரந்தர துன்பம் ஆகவே எனக்கு துன்பம் பற்றி கவலை இல்லை இவ்வளவு அனுபவித்து விட்டேனே வாழ்நாள் முழுக்க துன்பம் பெறட்டும் அந்த துன்பத்துக்கு அஞ்சு அஞ்சு உன்னை நான் தொல வேண்டும் என்று கேட்டதாக ஒரு உபகதை உண்டு பாரதத்திலே அப்படிப்பட்ட ஞானி அவள் அந்த குந்தி தேவியையும் அழைத்து கொண்டு எல்லாருமாக அங்கே போகிறார்கள் இந்திரபிரஸ்தம் அமைக்கப்படுகிறது அங்கே அவர்களுடைய வாழ்க்கை தொடங்குகிறது தர்மத்தோடு தர்மன் ஆட்சி செய்ய தொடங்குகிறான் நல்லபடி அவர்கள் வாழ்க்கை போய் கொண்டிருக்கிறது ஒரு நாள் நாரத மகிழ்ச்சி வந்தார் நாரத மகிழ்ச்சி யார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம நம்ம ஊர்லேயே பல பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை எல்லாம் அப்படி சொல்றது தப்பு நாரதர் கழகம் ஊட்டுவாரை தவிர நன்மையிலே கொண்டு போய் முடிப்பார் பெரிய மகிழ்ச்சி இசை வல்லவர் நாரத மகிழ்ச்சி வந்தோடனே அவரே நம்மை தேடி வந்தாரே என்று பாண்டவர்கள் மகிழ்ந்தார்கள் அவரை போற்றினார்கள் அவரை வணங்கினார்கள் நாரத மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு எல்லாரும் பாண்டவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு நான் ஒரு செய்தி சொல்ல வேண்டும் விரும்புகிறேன் என்றான் சுவாமி எதுவானாலும் சொல்லுங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்றார் தர்மர் அப்ப நாரதர் சொன்னார் நீங்கள் ஐவருமாக சேர்ந்து ஒருத்தியை திருமணம் செய்து வாழ முடிவெடுத்து வாழ்கிறீர்கள் அது முன்புறவி தொடர்பு என்று வியாசர் சொல்ல நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் நல்லது ஆனால் நான் ஒன்றை சொல்லுகிறேன் பெண்களால் தான் மனிதர்களுக்கு பெரும்பாலும் துன்பம் வரும் ஆண்களுக்கு பெரும்பாலும் துன்பம் வரும் மங்கையர் பொருட்டால் எய்தும் ஆந்தற்கு மரணம் என்று சங்கையின் உணர்தி ராமாயணத்திலே ராமன் சொன்னான் பெண்களிலே உண்டாகிற ஆசை காரணமாக ஆண்களுக்கு துன்பம் வருவது இயற்கை ஆகவே நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஐந்து பேர் சகோதரர்கள் ஆயிரம்தான் ஒற்றுமையாக இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ளே இவள் காரணமாக பகை வந்து விடக்கூடாது என்றார் நாரதர் பஞ்ச பாண்டவரும் ஒருமித்து சொன்னார்கள் சுவாமி நாங்கள் சகோதரர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் என்று நாரதர் சிரித்தார் இப்படித்தான் முன்பு ஒரு அறக்க சகோதரர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் சும்பன் நிசும்பன் என்று ரெண்டு அசுரர்கள் இருந்தார்கள் நாரதர் கதை சொல்லுகிறார் தர்மா இதை நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் சும்ப நிசும்பர்கள் என்று ரெண்டு அசுரர்கள் இருந்தார்கள் அண்ணனும் தம்பியும் ஒருவரில் ஒருவர் அளவுக்கு அதிகமான அன்பு பூண்டவர்கள் பெரும் வல்லமை கொண்டவர்கள் பிரம்மதேவனை நோக்கி அந்த ரெண்டு அசுரர்களும் கடுமையான தவம் செய்தார்கள் அந்த தவத்தின் வலிமை காரணமாக பிரம்மன் அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தான் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் வரம் கேளுங்கள் உங்கள் தவத்துக்கு மகிழ்ந்தேன் என்ன வேண்டும் என்று கேளுங்கள் என்றான் இவர்கள் கேட்டார்கள் சுவாமி நாங்கள் சாகா வரம் பெற வேண்டும் பிரமன் சொன்னான் இயற்கையை இறைவன் நினைத்தாலும் மாற்ற முடியாது ஒரு பொருளுக்கு தோற்றம் இருந்தால் அந்த பொருளுக்கு அழிவு இருக்கும் அதை மறந்து போகாதீர்கள் உங்களுக்கும் நான் சேர்த்து தான் சொல்லுகிறேன் 
ஒவ்வொரு பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிற பொழுதும் மனதிலே ஒரு செய்தி வர வேண்டும் பிறந்த நாள் என்று ஒன்று இருக்கிறபடியால் இறந்த நாள் என்றும் ஒன்று இருக்கும் நாம் பல பேர் அந்த பக்கத்தை நினைக்கக்கூட விரும்புறதில்லை என்னடா பாவி பிறந்த நாளை கொண்டாடலாம்டா இவன் இறந்த நாளை நினைப்புற்றானே என்று அது இயற்கை பிறப்பு என்று ஒரு பொருளுக்கு தோற்றம் என்று ஒன்று இருந்தால் கட்டாயம் வாழ்வு அழிவு என்று ஒன்று இருக்கும் அதில் யாரும் தப்ப முடியாது இயற்கையை மாற்ற கடவுளுக்கும் அனுமதி இல்லை ஆகவே நான் சாகாவரம் தர முடியாது உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வரம் வேண்டுமானால் கேளுங்கள் தருகிறேன் என்றார் பிரம்மதேவர் இவர்களுக்கும் அது உள்ளூர தெரியும் கேட்டு பார்த்தார்கள் சரி வரவில்லை என்றோன்னு வேறு பல வரங்கள் கேட்டார்கள் மிகப்பெரிய சக்தி தருவதாக அஸ்திரங்களை கேட்டார்கள் நம்மை யாரும் அழிக்க முடியாமல் இருக்க வேண்டும் தேவர்கள் அழிக்கக்கூடாது அசுரர்களுக்கு இதுவே வேலை கடைசியிலே பிரம்மன் சொன்னார் சரி இவ்வளவும் தந்து விடுகிறேன் முடிவாக என்ன கேட்கிறீர்கள் எங்களுக்கு மரணம் இல்லாத வாழ்வு கேட்டோம் நீங்கள் தரமாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் அதனாலே ஒன்னொன்று இவருக்கு நான் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அண்ணனே நான் கொன்றால்தான் அவன் சாக வேண்டும் என்னே அண்ணன் கொன்றால்தான் நான் சாக வேண்டும் பாசம் மிகுந்த அண்ணன் தம்பிகள் அல்லவா ஒன்றாக இருந்து ஒன்றாக தவம் செய்து ஒன்றாக வரம் பெற்றவர்கள் அல்லவா ஆகவே இவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொல்ல வாய்ப்பில்லை என்று நினைத்து கொண்டு நான் கொன்றாதான் அண்ணன் சாக வேண்டும் அண்ணன் கொன்றாதான் நான் சாக வேண்டும் அசுரர்கள் இப்படி காலாகாலமாக திட்டமிட்டு வெல்ல பார்த்தார்கள் காலம் அவர்களை தோற்கடித்தது இரணியன் எப்படி எப்படி கேட்டான் வரம் என்னை மனிதரும் கொள்ளக்கூடாது விலங்குகளும் கொள்ளக்கூடாது என்னை வீட்டுக்குள் வைத்தும் கொள்ளக்கூடாது வெளியிலையும் கொள்ளக்கூடாது என்னை ஆகாசத்திலும் கொள்ளக்கூடாது என்னை நிலத்திலும் கொள்ளக்கூடாது என்னை எந்த ஆயுதத்தாலும் கொல்லக்கூடாது இப்ப சும்மா நான் உங்களை கேட்கிறேன் பாருங்க விலங்கும் கொல்லக்கூடாது மனுஷனும் கொல்லக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளையும் சாகப்படாது வெளியிலையும் சாகப்படாது பகல்லையும் சாகப்படாது இரவுலையும் சாகப்படாது அப்படி ஒருத்தர் சாவானா இப்ப நமக்கு இரணியன் கதை தெரியும் என்றபடியால் சாவான் என்று தலையாட்டுவோம் இரணியன் காலத்திலே நீங்க வாழ்ந்ததா வச்சுக்கொண்டு இவ்வளவு வரம் அவன் பெற்றுட்டான் என்று வைங்க என்ன நினைப்பீர்கள் இனி இரணியனுக்கு மரணம் இல்லை என்றுதானே நினைப்போம் இயற்கையை வெல்லுகிற முயற்சி ஒரு நாளும் நடக்காது அது இந்த வல்லரசுகளுக்கு எல்லாம் தெரிய வேண்டும் இப்ப அதுதான் நடக்குது பாருங்க விஞ்ஞானத்தை வைத்து இயற்கையை வெல்ல முயற்சி பண்ணுகிறார்கள் இயற்கை அடிக்கிற அடியில ஒருத்தர் நிற்க முடியாது என்னாச்சு தெரியுமோ நரசிம்மர் தோன்றி அவ்வளவு வரத்தையும் முறியடித்தார் வீட்டுக்குள்ளையும் கொல்லக்கூடாது வெளியிலையும் கொல்லக்கூடாது வீட்டின் நிலைப்படி இருக்கிறதே அது வீடா வெளியா வீட்டு வாசல் நிலை இருக்கிறதே அது வீட்டுக்கு உள்ளேயும் இல்லை வெளியிலையும் இல்லை அதில் தூக்கி கொல்றது முடிவு பண்ணிட்டார் இரவிலும் கொல்லக்கூடாது பகலிலும் கொல்லக்கூடாது இந்த மாலை பொழுது இருக்கிறதே அது இரவும் இல்லை பகலும் இல்லை ரெண்டு எடுத்தார் ஆகாயத்திலும் கொல்லப்படாது நிலத்திலும் கொல்லப்படாது தூக்கி மடியில வச்சுக்கொண்டார் அது ஆகாயமும் இல்லை நிலமும் இல்லை எந்த ஆயுதத்தாலும் கொல்லக்கூடாது கை நகத்தையே பயன்படுத்தினார் அது ஆயுதம் இல்லை பிழிச்சு கிழிச்சு எறிஞ்சிட்டு போயிட்டார் நான் சொல்றேன் பாருங்க ஆண்டவனையோ இயற்கையோ வெற்றி பெறலாம் என்று நினைத்தால் இதுதான் முடிவு இந்த சும் சும்பனி சும்பர்களும் அப்படித்தான் நினைச்சார்கள் அண்ணனை நான் கொல்லவனும் நான் கொண்டாதான் அண்ணன் சாகலாம் அண்ணன் கொண்டாதான் நான் சாகலாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொல்ல போறது இல்லை ரொம்ப ஆனந்தமாக பிரம்மன் அதெல்லாம் தரலாம்ப்பா அதை எடுத்து அந்த வரம் எடுத்துக்கொண்டு போங்க இவங்க என்னென்னமோ பண்ணி தேவர்கள் எல்லாரையும் போட்டு படுத்தாத பாடு படுத்தினான் தேவர்கள் எல்லாம் பிரம்மதேவனோட வந்து நீ வரம் கொடுத்துட்டு போயிட்டே ஐயா நாங்கள் இல்லை பாடுபடுறோம் என்றார் பிரம்மன் சொன்னான் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் என்று ஒரு பெண்ணை உருவாக்கினான் திலோத்தமை என்று அவளுக்கு பெயர் அழகிலே அப்படிப்பட்ட அழகி அவளை கூப்பிட்டு பிரம்மன் சொன்னார் இந்த அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே பகை உண்டாக்குவது உன் வேலை திலோத்தமை ரொம்ப அழகி ஒரு மலைச்சாரலிலே அண்ணனும் தம்பியும் சும்ப நிசும்பர்கள் உலாவுகிற பொழுது இவள் அழகான ரூபத்தோடு ஒற்றை ஆடை அணிந்து நீர் குளித்து விட்டு வெளியிலே வந்து நின்றாள் அவளை கண்டதுதான் தாமதம் காமம் மிகுந்த உடனே அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருடைய ஒற்றுமை போய்விட்டது இருக்கக்கூடிய அண்ணன் தம்பிமார் எல்லாருக்குமாக சொல்லுகிறேன் திலோத்தமைகள் எப்பவும் உண்டு இந்த அண்ணன் போய் ஒரு கையை பற்றினான் இவள் எனக்கு என்று நினைத்து கையை பற்றினான் தம்பி வந்து மற்ற கையை பற்றினான் உடனே அண்ணன் சொன்னான் டேய் இவள் உன் அண்ணி இவளை தொடப்படாது என்றான் தம்பி சொன்னான் இவள் உனக்கு கொழுந்தியா இவளை தொழாதே என்றான் வாக்குவாதம் மெல்ல 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 வளர்ந்து இவள் எனக்குத்தான் எனக்குத்தான் என்கின்ற அந்த அசுர குணத்தினாலே எழுந்த யுத்தத்திலே அண்ணனை தம்பி அடித்து கொண்டான் தம்பியை அண்ணன் அடித்து கொண்டான் காமம் அண்ணன் தம்பியை அழித்தது 
தர்மனே இந்த கதையை தெரிந்து கொள் இது இயற்கை பெண் காரணமாக ஆண்களுக்குள்ளே பகை வரக்கூடியது இயற்கை ஆகவே நீங்கள் சில கட்டுப்பாடுகளை நியமித்துக் கொண்டு இங்கே வாழ வேண்டும் என்றார் சுவாமி நீங்களே சொல்லுங்கள் அந்த கட்டுப்பாடின்படி நாங்கள் வாழ்கிறோம் என்றார்கள் பாண்டவர்கள் பாஞ்சாலியுடன் நீங்கள் ஐவர் வாழ்வதிலே பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஓராண்டு ஓராண்டிலே ஒருவர் தான் பாஞ்சாலியோடு வாழ வேண்டும் ஒரு ஆண்டு ஒருவர் வீட்டிலே தான் பாஞ்சாலி இருப்பாள் மற்றவர்கள் அந்த காலத்திலே அவளை தங்கள் மனைவியாக நினைக்கக்கூடாது ஓராண்டு முடிந்ததும் அடுத்தவன் வீட்டிலே அவள் வாழ்வாள் இது ஒரு நிபந்தனை ஓராண்டு முடிந்து ஒருவரை விட்டு மற்றவர் வீட்டுக்கு போகிற பொழுது அவள் தீக்குளித்து போவாள் பாஞ்சாலியை பற்றி கிண்டல் பண்ணுகிறவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் ஐவரோடு வாழ்ந்தார்கள் அதெல்லாம் சரியா என்று கேட்பார்கள் நான் சொல்லுகிறது உண்டு நீயும் வாழலாம் ஆனால் வருஷம் முடிஞ்ச போகிற பொழுது தீ குளிச்சு போக வேண்டும் இதுக்கு சம்மதமாக இருந்தால் வாழலாம் கதையிலே அதுக்குரிய காவலும் பண்ணித்தான் கதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்போ பாஞ்சாலி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆண்டு ஒருவரோடு வாழ வேண்டும் இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்லுகிறேன் ஒருவரோடு இருக்கிற பொழுது அவள் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற காட்சியை மற்றவர் காணக்கூடாது ஏன் இந்த நிபந்தனை கண்டால் அவர் மனதிலே ஆசை தூண்டும் இவள் எனக்கும் உரியவள் தானே என்று அவனுடைய அந்த மனக்கட்டுப்பாடு குழம்பிவிடும் ஆகவே ஒருவரோடு ஒரு அவள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற காட்சியை மற்றவர் காணக்கூடாது தப்பி தவறி கண்டுவிட்டால் அவர் ஓராண்டு தீர்த்த யாத்திரை போக வேண்டும் ஏன் இந்த நிபந்தனை மனம் குழம்பின உடனே தீர்த்த யாத்திரை போனால் தான் அந்த மனக்குழப்பம் அடங்கும் தீர்த்த யாத்திரை போகிறவர்களுக்கு தான் தெரியும் தீர்த்த யாத்திரை போனால் போய் ஒரு ஆண்டு போய்விட வேண்டும் இந்த நிபந்தனையை எல்லாருமாக சேர்ந்து சத்திய பிரமாணமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றார் நாரதர் எடுத்துக்கொண்டார்கள் வாழ்த்திவிட்டு நாரதர் போய்விட்டார் மகிழ்ச்சியாக அவர்கள் வாழ்வு போகிறது ஓராண்டுக்கு ஒருவரோடு பாஞ்சாலி இருக்கிறாள் தர்மரோடு அவள் வாழ்கிற காலம் அப்படி தர்மரோடு அவர் வாழ்கிற காலத்திலே ஒரு நாள் தர்மனும் பஞ்சாலியும் சுகித்து இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே ஒரு பிராமணன் பசுக்களோடு வந்தான் தானமாக பசு பெற்றுக் கொண்டு வந்தான் பிராமணர்களுக்கு தானம் பெறுகிற உரிமை உண்டு என்று சொன்னேன் அல்லவா பசுக்களை கொடுத்திருந்தான் ஒருவன் பசுக்களை தானமாகி கொண்டு வந்த பிராமணன் எப்பவும் நான் சொல்றது தப்பா நீக்கப்படாது தானம் வாங்கினாலும் பல பிராமணர்களுக்கு தான பொருளிலே பற்று அதிகம் அந்த நிறை திருப்திப்படுத்துவது கஷ்டம் என்பார்கள் அதனாலே நம்முடைய திவச வீடுகளிலே கேட்கறது உண்டு அவரே சொல்லுவார் கேளுங்க என்ன திருப்தியாண்டு கேளுங்க என்று சொல்லி ஆமா திருப்தி என்பார் திருப்திப்படுத்துறது கஷ்டம் ராமாயணத்திலே அசோகவனத்தில் இருந்து சீதை நினைத்த காட்சிகளிலே ஒரு காட்சி அது என்ன நினைத்தால் தெரியுமா ராமனும் சீதையுமாக இருந்த காலத்திலே ஒரு நாள் ஒரு பிராமணர் வந்து தானம் கேட்டார் ராமனிடம் தானம் கொடு என்று கேட்டார் நான் இப்படி சொல்வதாலே ஏதோ பிராமணர் பிராமணர் என்பதை முதற்குலமாக வகுத்ததனுடைய ஆழம் புரிய வேண்டும் இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் அதில் வலுவினவர்களை பற்றி தான் சொல்லுகிறேன் ஒரு அந்தனர் வந்து ராமா எனக்கு தானம் கொடு என்ன தானம் பண்ணும் கோதானம் கொடு என்றார் கோதானம் என்றால் பசுத்தானம் ராமனிடம் கோடிக்கணக்கான பசுக்கள் இருந்தன அவனுடைய அயோத்தியிலே பசுவுக்கு குறைவாக இருந்திருக்கும் இந்த பசு மந்தையை கொண்டு போய் காட்டி ராமன் சொன்னான் தான் இருக்கிறது உனக்கு எவ்வளவு வேண்டும் எடுத்துக்கொள் இல்லை நீயே ஒரு அளவு சொல்லுன்றார் இந்த பிராமணர் ராமர் சொன்னார் இவனுடைய ஆசை ராமனுக்கு புரிந்தது பக்கத்தில் இருந்து ஒரு தடியை எடுத்து அவன் கையிலே கொடுத்து பிராமணர் கையிலே கொடுத்து இதை உன்னால் முடிந்த அளவு தூக்கி ஏறி அது எங்கே போய் விழுகுதோ அதுக்கு உள்ளே நிற்கிற பசு எல்லாம் உனக்கு இப்படி எவனாவது சொல்லுவானா இந்த தடியை தருகிறேன் இதை தூக்கி ஏறி இந்த பசு மந்தையிலே தூக்கி ஏறி எந்த எல்லையிலே அந்த தடி விழுகிறதோ அந்த தடிக்கு உள்ளே இருக்கிற பசு எல்லாம் உனக்கு நீ எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றார் ராமர் இந்த பிராமணர் தலையை சொரிஞ்சார் ராமனுக்கு இவருக்கு ஏதோ பிரச்சனை என்று தெரிந்து விட்டது என்ன ஐயா என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்கள் என்றான் ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றான் என்ன மாற்றம் என்று கேட்டார் ராமர் நீ சொன்னதுபடி தடி எறிஞ்சு தடிக்குள்ள விழுகிற பசு எல்லாம் எனக்குங்கிறது சரி ஆனால் இந்த தடியை நான் அறியப்படாது நீ அறிய வேணும் என்றார் ஏன் நான் அறிஞ்சா அது தூரத்துக்கு போகாது ராமன் அறிஞ்சா ரொம்ப தூரம் போகுமே அவ்வளவு பசுவும் தனக்கு வரும் என்ற ஆசை இதை சீதை அசோகவனத்திலே இருந்து நினைச்சு சிரிக்கிறதாக கம்பன் பாடுறான் அன்றைக்கு அந்த அந்தனனுடைய ஆசை பாடு ஆசையை நினைந்து சீதை மனதிலே ஒரு அவளுக்கு ஒரு ஒரு இது வந்தது என்று கம்பர் எழுதுகிறார் அப்போ இந்த பிராமணர் எங்கேயோ பசுத்தானம் வாங்கி கொண்டு வந்தார் திருடர்கள் சில பேர் 
அந்த பசுவை அந்தனிடமிருந்து பறித்தார்கள் பறித்து கொண்டு போனார்கள் உடனே இந்த அந்தனர் எங்கே போனால் இதை மீட்கலாம் என்று பாண்டவர்களிடத்துக்கு போனால் தான் மீட்கலாம் என்று ஓடி வந்தார் வந்து என்னுடைய பசுவை எல்லாம் திருடர்கள் களவெடுத்துக் கொண்டு போகிறார்களே நீங்கள் தானே தலைவர்கள் எனக்கு அந்த பசுவை மீட்டு தர வேண்டும் பாண்டவர்களே உதவுங்கள் உதவுங்கள் என்று ஓலமிட்டார் இந்த ஓலச்சத்தம் அரண்மனையிலே கூடத்திலே இருந்தவனாகிய அர்ச்சுனன் காதிலே விழுந்தது ஓடி வந்து வெளியிலே பார்த்தான் அந்தனர் பதறுகிறார் என் பசுக்கள் போயினவே போயினவே நான் தானமாக வந்து வாங்கிய பசுக்கள் போயினவே என்று பதறினார் அர்ஜுனன் வந்தான் அந்தனரே அஞ்சாதியர்கள் என்ன நடந்தது என்று தெளிவாய் சொல்லுங்கள் நான் பசுக்களை தானமாகி வந்தேன் திருடர்கள் சில பேர் அதை பறித்து கொண்டு போகிறார்கள் இதை சொன்ன உடனே அர்ஜுனன் சொன்னான் அஞ்சாதீர்கள் அந்த நேரே அஞ்சாதீர்கள் அதை மீட்டு தருவது என் பொறுப்பு சீக்கிரம் மீட்க வேண்டும் அவர்கள் போய்கொண்டே இருக்கிறார்களே என்றார் அந்தனர் இப்போ அர்ஜுனன் கையில் ஆயுதம் ஒன்றும் கிடையாது ஏன் அது உள் அறையில் இருந்துட்டு அந்த அறையிலே தான் தருமனும் பாஞ்சாலியும் இருக்கிறார்கள் இப்போ அர்ஜுனன் பாடு சங்கடமா போய்விட்டது அண்ணனும் அண்ணியும் இருக்கிற அந்த அறைக்குள்ளே போக கூடாது என்று நாரதருக்கு முன்னாலே சத்தியம் பண்ணி இருக்கிறார்கள் இப்ப என்ன செய்யலாம் என்று நினைத்தான் இவரோ பதறி இவனை நிக்க விடுறார் இல்லை அர்ஜுனா பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயே போவேன் போவேன் என்கிறார் பார்த்தான் அர்ஜுனன் தப்பி தவறி அந்த திருடர்கள் போய்விட்டால் இவருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு வீணாகிவிடும் எப்படியும் மீட்க வேண்டுமே என்று நினைத்து உள்ளே வந்தான் கதவை திறந்தால் அங்கே அண்ணனும் அண்ணியும் சுயத்திருக்கிறார்கள் கதவை பூட்டி வெளியில் வந்துட்டான் இவரோ விடுவார் இல்லை ஐயோ என்னை காப்பாற்ற மாட்டாயா என் பசுக்களை மீட்டு தர மாட்டாயா என்றார் அர்ச்சுனன் பார்த்தான் இதுதான் அந்த இருதலை கொல்லி எறும்பு தர்மத்தினுடைய ரெண்டு பக்கம் அவனை காப்பாற்றவும் வேண்டும் கொடுத்த வாக்கையும் காப்பாற்ற வேண்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதென்று நினைத்தான் இந்த பிராமணரை காப்பாற்ற வேண்டும் நினைத்து ஒரு துணியை எடுத்து தலையிலே போட்டுக்கொண்டு ஒன்றும் பார்க்காமல் உள்ளே அறையை திறந்து உள்ளே போய் ஆயுதத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெளியிலே வந்து விட்டான் பசு நிறையை மீட்டுக் கொடுத்தான் அர்ச்சுனனுக்கு மனதிலே நிம்மதி இல்லை நேராக அண்ணனிடம் வந்தான் தர்மன் அப்போதான் வெளியில் வந்து என்னப்பா என்ன ஏன் பதறுகிறாய் என்று கேட்டார் அண்ணா நாரதருக்கு முன்னாலே நாம் ஒரு சத்தியம் பண்ணினோம் ஞாபகம் இருக்கிறதா நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது அதெல்லாம் மறக்குமா அண்மையில் தானே பண்ணினோம் என்றார் தர்மர் நான் நீங்களும் பஞ்சாலியும் அறையிலே இருக்கிற பொழுது நான் உள்ளே வந்து விட்டேன் கட்டாயத்தின் காரணமாக உள்ளே வந்து விட்டேன் ஆகவே அந்த சத்தியத்தை மீறியவனாக ஆகிவிட்டேன் என்றபடியால் நான் ஒவ்வொரு ஆண்டு தீர்த்த யாத்திரை போக போகிறேன் அனுமதி தர வேண்டும் என்றான் அர்ஜுனன் தர்மன் எவ்வளவோ மறைத்து பார்த்தான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீ ஒரு தர்மத்தை காக்கத்தானே வந்தாய் அது சத்திய மீறலாகாது என்று சொல்லி பார்த்தார் அர்ச்சுனன் கேட்கவே இல்லை அண்ணா நான் ஒரு ஆண்டு போய் வரப்போகிறேன் என்று புறப்பட்டு தீர்த்த யாத்திரை போனான் அது தீர்த்த யாத்திரையா திருமண யாத்திரையா என்று எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அந்த தீர்த்த யாத்திரையிலே அர்ச்சுனன் மூன்று திருமணங்கள் செய்தான் இப்படி என்றால் எல்லாரும் தீர்த்த யாத்திரை போக தயாராக மூன்று பெண்களை திருமணம் செய்தான் நாககன்னிகளிலே ஒருத்தியை திருமணம் செய்தான் அவளோடு சில காலம் இருந்து அரவானன் என்கின்ற குழந்தையை பெற்றான் அர்ச்சுனனுடைய பிள்ளை அழகான பிள்ளை நாககன்னிகைக்கும் அர்ச்சுனைக்கும் பிறந்தவன் உலூபி என்கின்ற அந்த நாககன்னிகைக்கும் அர்ச்சுனனுக்கும் பிறந்தவள் அரவ அரவ அராவணன் என்று அவனுக்கு பெயர் இன்றைக்கும் ஆணும் இல்லாமல் பெண்ணும் இல்லாமல் பிறந்து விட்டவர்கள் தொழுகிற கோயிலாக அவனுடைய கோயிலை வைத்திருக்கிறார்கள் மூன்றாம் பாலினம் என்று சொல்கிறோமே அவர்கள் அந்த அந்த கோயிலே தான் தொழுகிறார்கள் அவனை அவர்கள் தொழுவதற்கான காரணம் என்ன என்றால் பாரத போர் தொடங்குவதற்கு முன்பு களப்பழி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிடுகிறான் யாரையாவது ஒரு சிறந்த வீரனை அங்க குறைவில்லாதவனை களப்பழி கொடுக்க வேண்டும் பாண்டவர்களுக்குள்ளே யார் அதற்கு வருவது என்று போட்டி எழும்புகிறது அரவானன் துணிந்து வந்தான் அர்ச்சுனனுடைய மகன் வந்து சொன்னான் என்னை களப்பழியாக கொடுங்கள் பாண்டவர்கள் பதறுகிறார்கள் ஏன் சிறந்த பிள்ளை அழகான பிள்ளை அம்சமான பிள்ளை வீர பா வீர பராக்கிரமம் உள்ள பிள்ளை ஆனால் அரவானன் சொன்னான் இது தீர்மானம் பாண்டவர்கள் வெல்ல வேண்டுமானால் களப்பள்ளி கொடுக்க வேண்டும் என்று சகாதவர் சொல்லிவிட்டார் ஆகவே நான் தான் களப்பள்ளி சரி என்று சம்மதிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அது பின்னுக்கு சொல்லுகிற பொழுது விரிவாய் சொல்லுகிறேன் அவனை தனியே அறையிலே வைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்த நாள் காலையிலே களப்பழி கொடுக்க வேண்டும் கண்ண பரமாத்மாவுக்கு மனதுக்குள்ளே பெரிய கவலை இளம் பிள்ளை அவன் வாழவே தொடங்கவில்லை 
வாழவே தொடங்கவில்லை இளைஞனாக பிறந்து ஒரு பெண் இன்ப அனுபவம் அவனுக்கு இல்லை இப்படியே இறந்தால் அவன் பாவமாயிற்றே என்று நினைத்து கண்ணபரமாத்மா அன்று இரவு தன்னை பெண்ணாக வடிவம் அமைத்து கொண்டு வந்து அவனோடு சுகித்திருந்தார் என்பது பாரதக்கதை அவளுக்கு தாலி கட்டி அர்ச்சுன அரவானன் தாலி கட்டி அன்று இரவு பூராக அவளோடு வாழ்ந்து அடுத்த நாள் அவன் களப்பலியாக இறக்கிறான் இந்த கண்ணபரமாத்மா பெண் வடிவமாக வந்து தாலி அறுத்து அவர் ஆணாக இருந்து பெண்ணாக மாறியவர் தாலி அறுத்து அன்றைக்கு தன் கடமையை முடிக்கிறார் அதனாலே தான் இன்றைக்கும் அரவாணிகளாக இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் அந்த கோயிலுக்கு போய் வருடம் ஒரு தரம் தாலி கட்டி தாலி அறுப்பார்கள் எவ்வளவு நான் இந்த கதையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த கதையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நாங்கள் தமிழர்கள் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஏனென்றால் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்து முடிந்த ஒரு கதையை இன்றைக்கும் வாழ்வியல் அனுபவமாக்கி அதற்கு ஒரு கோயில் வைத்து அந்த கோயிலில் அந்த கிரியை செய்கிறோம் என்றால் பாரத கதை நம் ரத்தத்துக்குள்ளே எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கிறது என்று பாருங்கள் அதுதான் பாரத கதையினுடைய வெற்றி ஆயிரம் அழகான சினிமா இத்தனை கோடியிலே சினிமா எடுத்தோம் இத்தனை லட்சத்திலே சினிமா எடுத்தோம் இத்தனை லட்சம் வந்தது லாபம் வந்திருக்கிறாரே இந்த கதையிலே ஏதாவது ஒன்று நம் வாழ்வோடு கலந்திருக்கிறதா ஆனால் பாரதம் கலந்து இன்றைக்கு வரையும் ஒரு கோயில் அந்த கோயிலே அரவானனுக்கு ஒரு நிலைமை பாரத கதையினுடைய முடிப்படி தாலியை கட்டி தாலியா இருக்கிற பண்பாடு ஆகவே இந்த இதிகாசங்களை நாம் மறக்கவில்லை நீங்க என்னதான் பண்ணினாலும் மறக்க முடியாது இந்த மண்ணோடு ஊறிய கதைகள் அவை அந்த அரவானனை பெற்றெடுத்தான் லூபிக்கு அதற்கு பிறகு சித்திரசேனை என்ற ஒரு பெண்ணோடு புரிந்து அவளுக்கு ஒரு பிள்ளை பெற்றான் கடைசியிலே கண்ணபர்மாத்மாவினுடைய தங்கை சுபத்திரை அவளை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று இவனுக்கு விருப்பம் மைத்துனர் கண்ணன் மைத்துனர் ஆக அவள் மைத்துனி துவாரகிக்கு நேராக வந்து சன்னியாசி வேஷம் போட்டு கொண்டு வந்தானாம் அர்ச்சுனன் இப்போ அந்த நாள் தொடக்கம் இதுதான் லேசான வேஷம் என்பது முடிவாகி இருக்கிறது ஏனென்றால் நம்முடைய பண்பாட்டிலே சன்னியாசிகளை சந்தேகிக்க மாட்டோம் நம்முடைய பண்பாட்டிலே அது ஒன்று கேட்டால் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்வார்கள் தெரியுமா என் குருநாதர் சொல்வார் சன்னியாசியை ஐயப்படாதே சொல்லிவிட்டு சொல்வார் அடுத்தவரை சொல்வார் ஐயப்படும்படியாக சன்னியாசி நடந்து கொள்ளாதே இது ரெண்டும் நிஜம் சன்னியாசியை நாம் சந்தேகப்படக்கூடாது ஏனென்றால் ஐந்து கெட்டவன் இருக்கலாம் ஒரு நல்லவன் இருப்பானே அவனை நாம் ஐயுற்று விட்டோமானால் அந்த பாவம் நமக்கு வந்து சேர்ந்து விடும் அதனாலே சன்னியாசிகளை நாம் ஐயுறுவதில்லை அதனாலே அந்த காலம் தொடக்கம் தம் காரியத்தை நிறைவேற்ற வேஷம் போடுகிறவர்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் சன்னியாசி வேஷம் போட்டுத்தான் போனார் பெரிய புராணத்திலே மெய்ப்பொருள் நாயனாரை கொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்த முத்தநாதன் என்ன செய்கிறான் என்றால் சிவனடியார் போல வேஷம் போட்டு போனான் மெய்த்தவ வேடமே மெய்ப்பொருள் என தொழுது வென்றார் என்றார் சேர்க்கலார் சன்னியாசி வேடம் போட்டு கொண்டு போயிருந்தான் கண்ணனுக்கு இவன் நோக்கம் தெரிந்தது கண்ணன் வந்து இவனை தரிசி பார்த்தான் அர்ச்சனா உன் ஆசை நிறைவேறும் இதே வேஷத்தோடு உட்கார் என்று இருத்தி வைத்து விட்டான் எப்பொழுது சுபத்திரை வருவாள் அவளை அடையலாம் என்று அர்ச்சுனன் காத்திருக்கிறான் அந்த ஊரிலே ஒரு திருவிழா அந்த திருவிழாவுக்காக துவாரகையில இருந்த பெரியவர்கள் ஆண்கள் எல்லாரும் புறப்பட்டு இந்த மலைக்கு வந்தார்கள் கண்ணபரமாத்மா வேண்டும் என்றே இந்த சன்னியாசியை வணங்குகிறான் அவனுக்கு தெரியும் இவன் அர்ஜுனன் என்று ட்ராமா பண்றது என்று முடிவு பண்ணிவிட்டா சேர்ந்து பண்ண வேண்டியது தானே அவன் வணங்கினான் கண்ணன் வணங்கினோனே இவன் பெரிய சன்னியாசி என்று பலராமன் வணங்கினான் எல்லாரும் வணங்குகிறார்கள் அர்ஜுனனுக்கே கொஞ்சம் கூச்சமா இருந்திருக்கும் எல்லாரும் வணங்கி இவர் பெரிய சன்னியாசியாயிருக்கிறாரே என்று இவரிடம் வந்து உபதேசம் கேட்டார்கள் இவன் இப்பதான் தீர்த்த யாத்திரையா பல கோயிலுக்கு போயிருந்தான் எல்லா கோயில் பற்றிய மகிமையும் எடுத்து விட்டான் விட்ட உடனே இவர்கள் நினைத்தார்கள் இவர் பெரிய சன்னியாசி தான் இத்தனை கோயிலை பற்றி சொல்லுகிறாரே கோயில் வரலாறு சொல்லுகிறாரே இந்த தீர்த்தத்துக்கு இருக்கிற மகிமை சொல்லுகிறாரே என்று பலராமனே மயங்கி போனார் இந்த சன்னியாசியை தக்கபடி ஒரு இடத்திலே வைத்து பாதுகாக்க வேண்டுமே எங்கே வைப்பது என்று பெரியவர்கள் கூடி ஆலோசித்தார்கள் கண்ணன் வாயே பேசாமல் பேசாம இருக்கிறான் பலராமர் சொன்னார் ஒரு சன்னியாசியை தக்கபடி பார்க்க வேண்டுமானா நம் தங்கைக்கென்று தனிக்கூடம் அமைத்து கொடுத்துருக்கிறோம் அல்லவா சுபத்திரை அரண்மனையிலேயே இவளை வைத்து சுபத்திரையே இவருக்கு உபச்சாரம் பண்ண வைப்போம் என்றான் பூனையை காவல் வச்சது போல கண்ணனை கொண்டு அர்ச்சுனனை கொண்டு போய் அர்ச்சுன சன்னியாசியை கொண்டு போய் வைத்தார்கள் அங்கே சுபத்திரிக்கும் அவளுக்கும் இடையிலே காதல் உண்டாயிற்று தகுந்த ஒரு நேரம் பார்த்து ஒரு தேரையை ஓட்டி கொண்டு வரும்படி சுபத்திரையிடம் சொல்லி அந்த தேரிலே ஏறி அர்ச்சுனன் சுபத்திரையையும் கூட்டி சென்றான் 
அவள் வயிற்றிலே பிறந்தவன் தான் அபிமன்யு அபிமன்யு என்கின்ற பெரிய வீரன் மூன்று மனைவியரையும் மூன்று குழந்தைகளையும் அர்ஜுனன் தீர்த்த யாத்திரையிலே பெற்றுக்கொண்டான் தீர்த்த யாத்திரை முடிந்து அர்ஜுனன் வந்து சேருகிறான் பழையபடி இந்திரபிரஸ்தத்துக்கு வந்து சேருகிறான் எல்லோரும் மகிழ்வோடு வாழ்கிறார்கள் ஒரு நாள் கண்ணன் வருகிறார் இங்கே வந்த கண்ணனோடு அர்ஜுனன் அந்த நகரத்திலே இந்திரபிரஸ்தம் அதற்கு முன்பு அதற்கு காண்டவ பிரஸ்தம் என்று பெயர் அந்த பெயர் வந்ததுக்கு காணம் காண்டவம் என்கின்ற ஒரு பெரிய கானகம் அங்கே இருந்தது மிகப்பெரிய காடு எப்பவும் காற்று ஓரத்திலே ஆற்றோரத்திலே மலையோரத்திலே நடப்பது மனிதர்களுக்கு மகிழ்ச்சி கண்ணன் வந்த உடனே அர்ஜுனனையும் கூட்டிக் கொண்டு கண்ணன் அந்த காண்டவ என்கின்ற அந்த வனத்தின் ஓரமாக நடந்து போனார்கள் கல் ஒரு கல்லிலே உட்கார்ந்து ரெண்டு பேரும் பேசுகிறார்கள் அப்பொழுது ஒரு கிளப் பிராமணர் ஜோதி வடிவான ஒரு கிளப் பிராமணர் வந்து இவர்களை தொழுதார் யார் என்று தெரியவில்லை நீங்கள் சுவாமிகளே நீங்கள் யார் என்ன ஏன் வணங்குகிறீர்கள் முதியவராக இருக்கிறீர்களே என்று கண்ணனும் அர்ஜுனனும் கேட்டார்கள் அந்த பிராமணர் சொன்னார் நான் தான் அக்கினி தேவன் எனக்கு நீங்கள் ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் அந்த உதவியை உங்களிடம் யாச்சகமாக பெறுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் கண்ணனும் அர்ஜுனனும் நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டுமா என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் அப்போ அக்னி பகவான் தன் துன்பத்தை சொன்னான் இந்த உலகத்திலே ஒரு பெரிய அரசன் இருந்தான் அந்த அரசனுக்கு யாகம் செய்வதிலே எல்லையில்லாத விருப்பம் எப்பொழுதும் யாகங்களை அந்தனர்களை வைத்து யாகங்களை செய்து கொண்டே இருப்பான் அவனுடைய அந்தனர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய வேலையாய் போய்விட்டது தொடர்ந்து யாகங்கள் செய்வதனாலே யாக புகை யாக புகை கண்ணிலே பட்டுப்பட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் கண்ணிலே பழுது வந்து விட்டது இவனுக்கோ யாகத்திலே இருக்கிற ஆசை தீரவில்லை நாங்கள் எல்லாம் யாகம் முதலியவற்றை விட்டதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்திலே இன்றைக்கு பஞ்சபூதங்கள் கொந்தளிப்பதற்கு காரணம் முறைப்படி செய்கிறவர்களும் இல்லை செய்விப்பவர்களும் இல்லாமல் போய்விட்டோம் யாகங்களை செய்ய வேண்டும் என்று அந்த விருப்பம் கொண்ட அந்த அரசன் என்ன செய்தான் நூறாண்டுகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு யாகத்தை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணினான் ஏற்கனவே செய்கிறவர்கள் கண்கட்டு போய் கிடக்கிறார்கள் போய் அந்தனர்களிடம் கேட்டான் எனக்காக அந்த யாகத்தை செய்து தர முடியுமா என்று கேட்டான் அவர்கள் அஞ்சினார்கள் அரசனே தொடர்ந்து யாகங்கள் செய்து எங்கள் கண்கள் எல்லாம் நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டன அந்த யாகத்தை எங்களாலே செய்ய முடியாது இவனோ விடாமல் கேட்டான் எல்லாரிடமும் கேட்டான் எனக்காக அந்த யாகத்தை செய்ய மாட்டீர்களா அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த சலிப்பிலே சொன்னார்கள் நீ போய் சிவனை கேள் அவர் தான் செய்து தர வேண்டும் என்றார் இவன் அந்த வார்த்தையை வரும் உபச்சார வார்த்தையாக இல்லாமல் அதை உண்மையாக எடுத்துக்கொண்டு சிவனை நோக்கி தவம் செய்தான் அவனுடைய கடுமையான தவத்தை மெச்சி சிவன் காட்சி கொடுத்தார் என்னப்பா வேண்டும் உனக்கு என்று கேட்டார் சுவாமி எனக்கு நீங்கள் யாகம் செய்து தர வேண்டும் சிவன் சிரித்தார் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதே யாகம் செய்ய வேண்டியவன் நான் அல்ல நான் யாகத்துக்கு எஜமானன் உனக்கு யாகம் செய்து தரக்கூட தருவதற்காக நான் துர்வாச முனிவரை சொல்லி நியமிக்கிறேன் ஆனால் அதற்கு முன் ஒன்று நீ பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளும் நீ அக்னி வளர்த்து பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இவன் சம்மதித்தான் அப்போ சிவபெருமான் சொன்னார் அக்னி வளர்ப்பதானால் சாதாரண அக்னி வளர்ப்பது என்று நினையாதே அக்னி பகவானுக்கு இந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளும் நெய்த்தாரை வார்த்து நீ அக்னி வளர்க்க வேண்டும் நெய்த்தாரை என்றால் ஏதோ நாம விடுறது மாதிரி துளி துளியா விடுறதா நினைக்காதே பாரதத்திலே சொல்லுகிறார்கள் ஒரு யானையினுடைய தும்பிக்கை அளவான நெய்த்தாரை பன்னிரண்டு ஆண்டுகளும் தொடர்ந்து விடப்பட வேண்டும் அக்கினியிலே நீங்க அதை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க யானை தந்தம் எவ்வளவு எவ்வளவு இருக்குமா யானை தும்பிக்கை அந்த தும்பிக்கை சைஸ்ல நெய் தொடர்ந்து பன்னிரண்டு ஆண்டும் வழிய வேண்டும் அதை அக்கினிக்கு விட வேண்டும் நீ பிரம்மச்சாரியம் கடைபிடிக்க வேண்டும் மனதிலே உறுதி கொண்டவனுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயம் ஆயிட்டு அவன் சொன்னா நான் செய்கிறேன் என்றான் சரி போய் செய்துவிட்டு வா நான் துர்வாசரை ஒழுங்கு பண்ணி தருகிறேன் உன் யாகம் நடக்கும் வந்து இவன் பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்கிறான் அக்கினி அரசன் அல்லவா நினைச்சா வந்திருக்கும் போல இருக்கு நெய் அந்த யானை துதிக்கை சைசா நெய் வார்க்கிறான் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் நெய் வார்த்தான் அவனுடைய நோக்கம் நிறைவேறியது யாகத்தை முடித்தான் அவனையும் அவனை சார்ந்தவர்களையும் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார் சிவன் இதுல பிரச்சனை இதை சொல்லுகிறான் அக்னி பகவான் சொல்லிவிட்டு சொன்னான் அவன் தன் நோக்கம் நிறைவேறுவதற்காக பிரம்மச்சாரையும் கடைபிடிப்பதற்காக யானையினுடைய துதிக்கை சைசிலே நெய்த்தாரை வார்த்தான் அதை நான் தான் குடித்தேன் 
பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் அவ்வளவு நெய்யும் குடிச்சதாலே எனக்கு உடம்பு சுகஹீனமாகிவிட்டது கொலஸ்ட்ரால் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் இவ்வளவு நெய் குடிச்சா கொலஸ்ட்ரால் வராம என்ன பண்ணும் அக்கினிக்கு கொலஸ்ட்ரால் என் உடம்பு தளர்ச்சி உற்று விட்டது அர்ச்சுனா கண்ணா அதை நீக்க வேண்டும் பிரம்மனிடம் போய் வழி கேட்டேன் என்னுடைய உடம்பு இயல்பாக இல்லை பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் யானை தும்பிக்கை அளவிலே நெய்த்தாரையை விழுங்கியபடியால் உடம்பு இயல்பாக இல்லை பழையபடி அதற்கு சக்தி ஏற்றுவது எப்படி என்று பிரம்மனிடம் கேட்டேன் பிரம்மன் சொன்னார் காண்டவம் என்று ஒரு ஒரு வனம் இருக்கிறது அந்த வனத்துக்குள்ளே தீய அரக்கர்கள் இருக்கிறார்கள் தீய ஜந்துக்கள் இருக்கின்றன ஒரு ஜந்தையும் விடாமல் நீ முடிந்த அளவு அந்த காட்டை எரித்து விடுவாயானால் உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அக்கினி இல்லாமல் போய்விடும் அந்த நெய்யினுடைய பாதிப்பு இல்லாமல் போய்விடும் இப்பவும் டாக்டர்ஸ் அப்படித்தானே சொல்கிறார்கள் கொலஸ்ட்ரால் வந்தா வேகமாக நட வேகமாக நடந்தால் என்ன நடக்குது உடம்பில் ஹீட் வருது ஹீட் வந்தால் கொலஸ்ட்ரால் அங்கே உறிஞ்சி பட்டு போம் இதை இதை வேற எனக்கும் சொல்லுகிறார்கள் நான் அக்னி பகவான் மாதிரி இல்லை பரவாயில்ல அதை இருந்துட்டு போட்டு கொண்டு விட்டுட்டேன் அதனால எனக்கு இந்த காட்டை எரிக்க வேண்டும் கண்ணன் சொன்னான் அதுக்கு என்ன நீ போய் எரிக்க வேண்டியது தானே என்று அங்கே தானே பிரச்சனை இருக்கிறது அந்த காட்டுக்குள்ளே தச்சன் என்கின்ற ஒரு நாகம் இருக்கிறது கொடிய நாகம் அந்த நாகம் இந்திரனுக்கு நண்பன் அது தவிரவும் அந்த இந்திரனுடைய ஆதரவு சார்ந்த பல பேர் அங்கே இருக்கிறார்கள் நான் காட்டை எரிக்க போனால் அந்த தச்சன் என்கின்ற அந்த நாகம் இந்திரனுடைய துணை தேடுகிறது இந்திரன் உடனே வந்து மழை பொழிந்து அந்த காட்டை அணைத்து விடுகிறான் என்னாலே காட்டை எரிக்க முடியவில்லை சோர்வுற்று இருந்தேன் நீங்கள் என்றோ ஒரு நாள் வருவீர்கள் உங்களை கேட்கலாம் என்று மனதிலே நினைத்திருந்தேன் வந்திருக்கிறீர்கள் கண்ணனும் அச்சுனனுமாக வந்திருக்கிறீர்கள் நரநாராயணர்களாக வந்திருக்கிறீர்கள் எனக்கு இந்த காட்டை எரிப்பதற்கு இந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாரோடும் சேர்ந்து காட்டை எரிப்பதற்கு எனக்கு துணை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் கேட்டுக்கொண்ட உடனே இவன் வரமாக வேண்டிவிட்டான் அல்லவா கொடுக்க வேண்டும் அர்ச்சுனனும் கண்ணனும் சொன்னார்கள் அந்த உதவியை நாங்கள் செய்கிறோம் மகிழ்ந்து போனார் அக்கினி நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமே உங்களுக்கு என்ன செய்வது என்று கேட்டுட்டு வர்ண பகவானை அழித்து உன்னிடம் இருக்கிற அஸ்திரங்களை அர்ச்சுனனுக்கு கொடு என்றார் அப்பொழுது அர்ச்சுனனுக்கு வர்ண பகவான் கொடுத்தது தான் காண்டீபம் 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 என்று பேசுகிறோமே அந்த காண்டீபம் என்ற வில்லை வர்ணன் பகவான் கொடுத்தான் அர்ச்சுனனுக்கு ஆருடைய வேண்டுதலின் பேரிலே அக்னியினுடைய வேண்டுதலின் பேரிலே மீண்டும் அவர்களிடமே அதை ஒப்படைத்து விட்டு நான் வேண்டுகிற பொழுது தாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அர்ச்சுனனும் கண்ணனுமாக அந்த காண்டவ தகனம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் நான்கு திசையுமாக காடை எரிக்கிறார்கள் எந்த நாகத்தை அர்ச்சு எந்த நாகம் இந்திரனுக்கு நட்பாக இருந்ததோ அந்த நேரத்திலே அந்த காட்டுக்குள்ளே அந்த தச்சன் இல்லை அவன் பிள்ளை இருந்தான் எப்படியாவது இந்த காட்டை முழுவதும் எரிக்க வேண்டும் என்று அர்ச்சுனனும் கண்ணனுமாக எரிக்கிறார்கள் எரித்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது தப்பி வர பார்க்கின்றன விலங்குகள் தப்பி வர பார்க்கின்றன அதற்குள்ளே இருந்து பாம்புகள் தக்கி வர பார்க்கின்றன அர்ச்சுனனும் கண்ணனும் சுற்றி வர நின்று கொண்டு வெளியிலே வருகிற அந்த விலங்குகள் ஜந்துகளை எல்லாம் கொன்று கொன்று அக்னிக்குள்ளே போடுகிறார்கள் அக்னிக்கு கொடுத்த வரும் காரணமாக உடனே அந்த தச்சன் என்பவன் இந்திரனை வேண்டினான் இந்திரன் உடனே வந்தானார் அர்ஜுனனுக்கு அப்பா அவன் ஆனாலும் நண்பனுக்கு கொடுத்த வாக்கை உன்னை காப்பாற்றுவேன் என்று கொடுத்த வாக்கை நினைத்து இந்திரன் தேவர்களோடு வந்தான் மலையை பெய்து நிப்பாட்ட பார்த்தான் ஆனால் அர்ஜுனன் அம்புகளாலே தடுத்து விட்டான் கோபம் கொண்ட இந்திரன் நேராக அர்ஜுனனோடு யுத்தத்துக்கு வந்தான் அந்த யுத்தத்திலேயும் இவர்களை வெல்ல முடியவில்லை தோற்று போய் தேவர்களும் இந்திரனும் போனார்கள் அந்த கானகம் முழுவதையும் அக்கினி எரிக்கும்படியாக உதவி செய்தான் ஓர் ஓர் இரண்டு ஜீவன்கள் அதற்குள்ளே மயன் என்கின்ற அசுரர்களுடைய ஆக்கிட்டே இருந்தான் நான் முன்னுக்கு சொன்னே விஸ்வகர்மா தேவார்க்கும் இவர்களுக்கு இந்திரபிரஸ்தம் கட்டி கொடுத்தவன் அவனும் அந்த காட்டுக்குள்ளே தான் இருந்தான் மயன் அவன் தப்பி ஓடி வர பார்த்தான் அவனை கொல்ல வேண்டும் என்று கண்ணபரமாத்மா சக்கரத்தை எடுத்தார் அவன் புத்திசாலித்தனமாக அர்ச்சுனா நான் உனக்கு அபயம் என்றான் அர்ஜுனன் அபயம் தருகிறேன் என்று விட்டான் இப்ப கண்ணன் பார்த்தார் இனி நான் ஒன்னும் பண்ணப்படாது அர்ஜுனனுக்கும் எனக்கும் ஜண்டையா போய்விடும் ஆகவே நீ தப்பி போ என்று அனுப்பிவிட்டார் மயன் தப்பி போனான் அதுபோல ஜாதக பறவை என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பறவை ஒரு முனிவர் பெரிய தவங்களை எல்லாம் செய்து இந்த உடலை கலற்றி விட்டு மேலே போனார் அவரை சொர்க்கத்துக்குள்ளே விடவில்லை இவ்வளவு தவம் செய்து வந்தேனே என்னை ஏன் சொர்க்கத்துக்குள்ளே விடவில்லை என்றால் உனக்கு குழந்தைகள் இல்லை திருமணம் செய்யவில்லை குழந்தைகள் இல்லை ஆகவே உனக்கு சொத்த பிராப்தி கிடையாது 
எவன் ஒருவன் குழ குழந்தைகளை பெற்று அவனுக்கு பிதுர்காரியம் செய்கிற பிள்ளைகள் செய்தால்தான் அவனுக்கு சொக்கம் இதே போல அகத்தியருக்கும் இந்த கதை பாரதத்திலே உண்டு அகத்தியர் போகிறார் ஒரு முறை நரகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று போகிறார் நரகத்திலே போனால் சில பேர் தலைகீழாக கட்டி தொங்க விடப்பட்டிருக்கிறார்கள் தலைகீழாக கட்டி தொங்க விடப்பட்டிருக்கிறார்கள் அகத்தியர் போய் இவர்கள் யார் என்று கேட்டார் அங்கே நின்றவர்கள் சொன்னாங்க உங்கள் மூதாதையர் தான் இவர்கள் என்றார்கள் என்ன என்ன பெற்றதுக்கு இந்த பெரிய தண்டனையா இவர்களை ஏன் கட்டி தொங்க விட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டவுடனே அங்கே இருந்தவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் இந்த சந்ததியிலே வந்தவர் நீங்கள் இவர்களுக்கு பிதுர்காரியம் செய்ய திருமணம் செய்யாமல் பிதுர்காரியம் செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள் அதனால் தான் இவர்களுக்கு இந்த இந்த சொர்க்கத்திலே இடம் இல்லாமல் நரகத்திலே தொங்குகிறார்கள் என்ற உடனே அகத்தியர் போய் ஒரு அரசனுடைய மகளை திருமணம் செய்ததாக பாரதத்திலே கதை உண்டு நீங்கள்லாம் என்ன ஒரு இரக்கமாக பார்க்க வேண்டாம் அப்போ உங்கள் மூதாதையரெல்லாம் தொங்குறார்களா என்று நீங்கள் பார்க்கறது தெரியுது எனக்கு ஒரு அண்ணன் கல்யாணம் பண்ணி நல்லபடி பிதுர்காரியம் பண்ணுகிறான் இப்போ இந்த முனிவனுக்கும் போனால் அந்த அந்த பிராப்தி இல்லை என்று சொன்ன உடனே திருமணம் செய்து ஒரு குழந்தைகளை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று திரும்பி வருகிறார் உலகியலே அதிகம் அழுந்த விருப்பம் இல்லை சுலபமாக வாழ்ந்து விட்டு போக வேண்டும் என்று நினைத்தார் அப்போ இந்த ஜாதக பறவைகளிலே ஒரு பறவையாக மாறுவோம் என்று தன்னுடைய தன்னை ஒரு பறவை பறவை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பெண் பெண் பறவையை திருமணம் செய்கிறார் அது நாலு முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிக்கிறது இதை விட்டு விட்டு இவர் வேறொரு பெண்ணிடம் போகிறார் அதுக்கும் இந்த காணகத்துக்குள்ளே இருக்கிறது காணகம் எரிய தொடங்கினோடனே அந்த தாய் பறவை பதறியது குஞ்சுகளிடம் ஓடி வந்தது ஐயோ காடு எரிகிறதே உங்கள் அப்பாவும் பக்கத்திலே இல்லையே நான் தாயாகிய நான் என்ன செய்வேன் உங்களை எப்படி காப்பாற்றுவேன் என்று கதறியது குழந்தைகளே உங்களை தனித்து நின்று காப்பாற்றுகிற தகுதியும் இல்லை உங்களை விட்டு விட்டு போகவும் எங்களால் என்னாலே முடியவில்லை என்ன செய்வேன் என்று அந்த தாய்ப்பறவை அழுதது அப்ப இந்த குஞ்சுகள் சொல்லினே அம்மா கவலைப்படாதே எல்லாருக்கும் ஒரு விதி உண்டு இன்றைக்கு மரணம் என்று சம்பவிக்கிற விதி எனக்கு உண்டு இருக்கும் என்றால் எங்களுக்கு அதை தவிர்க்க முடியாது நீ போய் தப்பி விடு என்று அந்த குஞ்சுகள் சொல்ல முனிவனுக்கு பிறந்த குஞ்சுகள் அல்லவா நீ போய் தப்பி விடு தாய் சொல்லியது உங்களை விட்டு நான் எப்படி போவேன் ஒன்று செய்யலாம் இந்த மரத்துக்கு கீழே ஒரு பொந்து இருக்கிறது எலி பொந்து இருக்கிறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாலே அல்லது சில நாட்களுக்கு முன்னாலே அந்த எலியை ஒரு பருந்து கவி கொண்டு போவதை நான் கண்ணாலே பார்த்தேன் ஆகவே இப்போ அந்த எலி பொந்துக்குள்ளே ஒருவரும் இருக்க மாட்டார்கள் உங்களை நான் உள்ளே அனுப்பி மண்ணாலே மூடி விடுகிறேன் இந்த காடு தகனமான பிறகு வந்து மீட்கிறேன் என்றது இது அந்த குஞ்சுகள் அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அம்மா நீ சொல்வதெல்லாம் சரிவராது ஒரு எலியை கொண்டு போவதை நீ பார்த்தாய் அந்த அந்த வலைக்குள்ளே எத்தனை எலிகள் இருக்கிறது என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ எங்களை அதற்குள்ளே விட்டு விட்டு போனால் அந்த எலிகள் கடித்து விடும் இல்லை அதுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை என்று வைப்போம் அக்கினிக்கு பயந்து வேற எலிகள் வரும் அவை கடித்தும் நாங்கள் இறக்க வாய்ப்புண்டு வீணாக எலிக்கு நாங்கள் பலியாவதை விட அக்கினிக்கு பலியாவது நல்லது நீ கவலைப்படாதே போய்விடு என்று சொல்லிட்டு பறவை அழுதழுது போனது இதற்குள்ளே முனிவராகிய மற்ற பறவை தன்னுடைய குஞ்சுகளுக்கு ஆபத்து வரக்கூடாது என்று அக்கினியை தியானித்து அக்கினியிடம் வரம் வாங்கி அந்த குஞ்சுகளை காக்க பண்ணியது இது ஒரு கதை மயன் தப்பினான் ஒரு கதை நாகம் தப்பியது மூன்று பேர் தட்ப மிச்ச எல்லாரையும் எரித்து அக்கினி தன் நோயை மாற்றிக்கொண்டான் இதுதான் அதில் வருகிற காண்டவதகன கதை எல்லாம் முடிந்துவிட்டது எல்லாரும் மகிழ்ந்து கூடியிருக்கிறார்கள் கூடியிருக்கிற பொழுது ஒரு நாள் ஆலோசனை தொடங்குகிறது அந்த ஆலோசனையிலே நாரதர் மீண்டும் வருகிறார் வந்து ஒரு செய்தி சொல்லுகிறார் என்ன செய்தி உங்களுடைய தந்தை சொர்க்கத்திலே இருந்து ஒரு செய்தி சொன்னார் ராஜயூ சுய யாகம் செய்கின்ற ஒரு அரசனுடைய தந்தைக்கு அங்கே தலைமை பதவி கிடைக்கும் ஆகவே என் பிள்ளைகளை ராஜசூய யாகம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பி செய்யும்படி சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் என்று நாரதர் போகிறார் ராஜசூய யாகம் செய்வதற்கு ஆலோசனை நடக்கிறது ராஜசூய யாகம் என்றால் என்ன என்று சொல்லிவிடுகிறேன் எல்லா யாகங்களுக்கும் பலன் உண்டு அந்த யா அதிலே ராஜசூய யாகம் என்னவென்றால் மக்களுக்கு அரசனாக இருப்பவன் அரசன் அரசர்களுக்கு அரசனாக வேண்டுமானால் ராஜசூய யாகம் செய்ய வேண்டும் மக்களுக்கு அரசனாவது ஒன்று அரசர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ராஜாதி ராஜனாக மாற வேண்டும் அப்படியானால் என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லா ராஜாக்களும் இவன் எங்களை விட உயர்ந்தவன் இவனுக்கு நாங்கள் அடிபணியிறோம் என்று ஒப்புதல் கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ராஜயூசூய யாகம் செய்யலாம் இந்த யாகத்தை செய்தால் பெரும் பெருமை கிடைக்கும் உலகத்திலே புகழ் கிடைக்கும் நம்முடைய பாண்டவர்களுக்கு பெரும் பெருமை கிடைக்கும் என்று கண்ணனும் அதற்கு சம்மோதித்தான் 
தர்மன் கேட்டான் கண்ணா இந்த யாகத்தை செய்வதனால் என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லா அரசர்களும் நீங்கள் தான் தலைமை அரசர்கள் என்று உங்களை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் தர்மனே உன்னை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் நீ அரசர்க்கு அரசன் என்று பெயர் பெற வேண்டும் தர்மன் கேட்டான் அது சாத்தியமா என்று கேட்டான் அப்படி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டான் செய்யலாம் என்ன சிக்கல் பல பேரும் ஒற்று ஒத்துக்கொள்வார்கள் ஒரு சில பேர் உங்களை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் யாரை சொல்லுகிறாய் கண்ணா என்றான் தர்மன் ஜராசந்தன் என்று ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் பெரும் பலசாலி ஒரு தரத்துக்கு இரண்டு தரத்துக்கு பலதரமாக போர் செய்து நானே தோற்று அவனிடமிருந்து ஓடிப்போய்தான் மலையிலே நகரம் அமைத்துக் கொண்டு வாழ்கிறேன் கண்ணன் சொல்லுகிறான் நானே தோற்று ஓடினேன் அவனிடம் அந்த ஜராசந்தனை வெல்லாமல் நீங்கள் ராஜசூய யாகம் செய்து வெற்றி பெற முடியாது அப்படி என்ன அவனுக்கு பலம் என்று கேட்டான் தர்மன் ஒரு பேரரசனுடைய பிள்ளையாக பிறந்தான் அந்த அரசனுக்கு இரண்டு மனைவிமார் அந்த இரண்டு மனைவிமாரை திருக்காத விரும்பி திருமணம் செய்து சந்தோஷமாக இருந்தான் அரசன் ரெண்டு பெண்ணுக்கும் குழந்தை இல்லை குழந்தைகள் இல்லை சந்ததி வளரவில்லை என்றனும் அரசனுக்கு அந்த ரெண்டு மனைவிமாரிலும் வெறுப்பு வந்தது அந்த வெறுப்பின் காரணமாக அவர்களை வெறுக்க தொடங்கினான் அப்பொழுது அங்கே வந்த ஒரு ரிஷி கவலைப்படாதே உனக்காக நான் ஒரு தியானம் பண்ணி உனக்கு குழந்தை கிடைக்கும்படி செய்கிறேன் என்று ஒரு மாமரத்துக்கு கீழே இருந்து தியானம் பண்ணினார் அவர் தியானம் பண்ண அவர் மடியிலே ஒரு மாம்பழம் விழுந்தது மகிழ்ந்து கண்டிருந்த ரிஷி அரசனே கவலைப்படாதே உனக்கு குழந்தைகள் உண்டு என்று சொல்லி குழந்தைகள் கிடைக்கக்கூடிய மந்திர சக்தியை அந்த மாம்பழத்துக்குள்ளே ஏற்றி உன் மனைவிமாருக்கு பங்கிட்டு கொடு அவர்கள் அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் என்று முனிவர் அவனை வாழ்த்திவிட்டு போனார் வாழ்த்தி விட்டு போனால் இந்த அரசன் ரெண்டு மனைவியர்கள் அல்லவா இதுதான் இந்த ரெண்டுல இருக்கிற பிரச்சனையே ஒரு மனைவி என்றால் மாம்பழத்தை அப்படியே கொடுத்திருக்கலாம் ரெண்டு மனைவியர் என்ன செய்தான் சரி பாதியாக மாம்பழத்தை வெட்டினான் ஒரு பாதியை ஒருத்தியிடம் கொடுத்தான் மறு பாதியை மற்றவர்களிடம் கொடுத்தான் உண்ணுங்கள் என்றால் ரெண்டு பேரும் உண்டார்கள் கற்பம் தரித்தார்கள் ரொம்ப ஆனந்தமாக ராசா இருக்கிறான் ரெண்டு பிள்ளை பிறக்க போகிறார்கள் என்றால் கற்பம் குழந்தை பிறக்கிற நாள் வந்தது உள்ளே குழந்தைகள் பிறந்த செய்தியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் சக்கரவர்த்தி வெளியிலே ஓடி வந்தால் மருத்துவச்சி ராசா ஒரு பெரிய தவறு நிகழ்ந்து விட்டது என்றாள் என்ன என்று கேட்ட உடனே ரெண்டு தாய்மார் வயிற்றிலும் குழந்தைகள் வந்தன ஆனால் பாதி பாதி உடம்பு ஒரு பிள்ளைக்கு பாதி தலை பாதி மூக்கு ஒரு கண் ஒரு கை ஒரு கால் பாதி உடம்பு இப்படி ஒரு பிள்ளை மற்ற பிள்ளைக்கும் பாதி உடம்பு பாதி பாதியாக இரண்டு பிள்ளைகள் பிறந்தது என்று கேள்விப்பட்ட உடனே அரசன் மனம் நொந்து போய்விட்டான் பிள்ளைகள் இல்லாமலே இருந்திருக்கலாமே இப்படி ஒரு பிள்ளையா பாதி பிள்ளையை வைத்து நான் என்ன செய்வது அந்த பிள்ளைகள்ல ஆட்டம் அசைவையும் காணவில்லை உடனே கவலையுற்ற அரசன் சேவையிடம் சொன்னான் இந்த பிள்ளைகளை கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில் போட்டு விட்டு வா அப்பவே ஆரம்பிச்சிருச்சு குப்பை தொட்டியில் போட்டு விட்டு வா என்ற உடனே அந்த மருத்துவச்சி அந்த பிள்ளைகளை கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில் போட்டு விட்டு வந்து விட்டாள் இங்கே அரசன் கவலையோடு இருக்கிறான் அப்பொழுது ஜாரை என்கின்ற ஒரு அரைக்கி பசியோடு உணவு தேடி வந்தாள் தேடி வந்தால் அரசனுடைய குப்பை தொட்டியிலே இரண்டு பிள்ளைகளினுடைய பாதி கிடக்கிறது அவளுக்கு இன்றைக்கு எனக்கு விருந்து கிடைத்தது என்று அந்த ரெண்டு பிள்ளை பாதியையும் எடுத்தாள் எடுத்துட்டு அவள் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க விஷயம் முடிஞ்சிருக்கும் விதி விடை இல்லை என்ன செய்தால் தெரியுமா ரெண்டு பாதி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கு இப்படி சேர்த்து வச்சு பார்த்தா என்று வச்சு பார்த்தாள் இப்போ நாங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆப்பிள் வெட்டி இருந்தா பாதியாக இருந்தா இது ஒன்று தானாண்டு இப்படி சேர்த்து சேர்த்து பார்க்கறது உண்டு அல்லவா அப்படி இவள் ரெண்டு பாதியையும் இப்படி ஒன்று சேர்த்தாள் உடனே அந்த பிள்ளை கண் திறந்து அழத் தொடங்கியது திகைத்து போனால் யாரை அந்த பிள்ளை உயிர் வந்து கையாட்டி அழத் தொடங்கினோனே அவள் தன்னுடைய வடிவத்தை மாற்றி கொண்டு அந்த பிள்ளையை கொண்டு வந்து அரசனிடம் ஒப்படைத்தாள் அரசன் கேட்டான் நீ யாரம்மா உன் குழந்தையை நீ போட்டாய் உண்ணலாம் என்று எடுத்து சேர்த்தேன் நான் ஒரு அரைக்கி அந்த பிள்ளைக்கு உயிர் வந்து விட்டது அதனால் உன்னிடமே தருகிறேன் அரசன் அவளை போற்றி அனுப்பினான் கிருகதேவி என்று அவளுக்கு பெயர் அந்த அரைக்கிக்கு நீ யார் என்று அரக்கன் கேட்டவுடனே சொல்லுகிறான் என்னை வீடுகளிலே என் வடிவத்தை வைத்து பூசிப்பார்கள் இப்பவும் உண்டு அதாவது பெண் வடிவமான ஒரு அரைக்கியினுடைய படத்தை வீடுகளிலே மாட்டுகிறோம் அல்லவா மாட்டினால் அவளுடைய கருணை கிடைக்கும் என்பது அவள் சொல்லுகிறார் பாரதத்திலே கிருகதேவி என்று எனக்கு பெயர் இந்த பிள்ளைகளை சேர்த்தேன் உயிர்ப்பித்து விட்டால் நீ பிள்ளைக்கு விரும்பியவன் என்று தெரியும் நேர்மையானவன் என்று தெரியும் ஒப்படைக்க வந்தேன் இந்தா உன் பிள்ளையை பிடித்துக்கொள் என்று அவள் போனால் இவன் என்ன நினைத்தான் சந்து என்று ஒரு சொல்லி இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா சந்து சந்து என்றால் சேர்ப்பது என்று அர்த்தம் சந்தி என்றால் சேர்ப்பது 
சந்துபட உரைத்தருள் என்றான் தர்மத்தின் உருவம் போன்றான் என்று பாரதத்திலே சொல்லுகிறான் சந்து என்றால் ரெண்டு பேருக்கும் ஒற்றுமை வரும்படியாக எங்களை சேர்த்துவிடு என்று தர்மன் கேட்டான் சந்தியிலே நிற்கிறான் என்று சொல்கிறோமே சந்தி என்றால் என்ன தெரியுமா ரெண்டு வீதிகள் வந்து சேருகிற இடம் சந்தி ஜாரை என்கின்ற அறைக்கையினாலே சந்து செய்யப்பட்டவன் என்றபடியால் இவனுக்கு ஜராசந்தன் என்று பெயர் வைப்போம் என்று பெயர் வைத்து விட்டான் இந்த ஜராசந்தன் இருக்கிறானே அவனை லேசிலே யாரும் கொள்ள முடியாது நானே தோற்று போய்விட்டேன் அவனை மட்டும் கொன்று விட்டால் தர்மனே நீ ராஜசூய யாகம் செய்யலாம் என்றான் தர்மன் சொன்னான் எப்படி அவனை கொள்வது நீயே முடியாது என்று சொல்கிறாயே கண்ணா எப்படி செய்வது செய்யலாம் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை செய்யலாம் பெரும் படை எடுத்து போய் அவனை வெல்ல முடியாது அர்ச்சுனனையும் பீமனையும் என்னோடு அனுப்பு நான் போய் ஜரா அவன் ஜராசந்தனை கொன்று உன் யாகத்துக்கு வழிவகுப்பேன் தர்மன் சொன்னான் கண்ணா நான் அதற்கு ஒரு நாளும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் ராஜாதி ராஜானாக வேண்டும் என்கின்ற விருப்பம் எல்லாம் என் நெஞ்சுக்குள்ளே இல்லவே இல்லை அதற்காக என் கண்ணை ஒத்த உயிரை ஒத்த உங்கள் மூன்று பேரையும் நான் இழப்பேன் என்று கருதாதே அந்த பேச்சையே விட்டுவிடுவோம் என்றான் தர்மன் அர்ச்சுனன் சொன்னான் அண்ணா பேசாமல் இரு கண்ணன் சொன்னால் அதில் ஒரு நியாயம் இருக்கும் நாங்கள் போகிறோம் என்று அப்பொழுதும் மூன்று பேரும் சன்னியாசி வேஷம் கொண்டு ஜராசந்தனுடைய அந்த நாட்டுக்கு சென்றார்கள் அந்த நாட்டிலே நடந்த விவரங்களை நாளை சொல்வேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்